ఆధ్యాత్మిక విభాగంలో ఉన్నవారు తర్వాత సత్యసాయి సంస్థలలో ఎన్నో ప్లేసెస్ నుంచి పనిచేస్తున్న సేవలో పాల్గొంటున్న సర్వుల సర్వులందరికీను నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు అనాథనాథుడు ఆది మధ్యాంతర హితుడు సర్వాంతర్యామి సర్వజ్ఞుడు అయిన భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా వారి దివ్య చరణార బిందాలకు అనేక శత సహస్ర కోటి సాష్టాంగ దండ ప్రణామాలు సమర్పించుకుంటూ నాటును బీజములనొక్కడు వాటి ఫలంబులను పొందువాడు మరొకడవు నీటుగా పనిచేసి ఫలము మాట తలంపక మనుటయు మాధవు గీతలు మరొకసారి చదువుతానండి ఈ పద్యం నాటును బీజములనొకడు వాటి ఫలములను పొందువాడు మరొకడవు నీటుగా పనిచేసి ఫలము మాట తలంపక మనుటయు మాధవు గీతలు ఇది నాన్నగారు సుభాషితరత్వ 
రక్తమాల అని చెప్పేసి భర్తృహరి సుభాషితాలని అనువదిస్తూ నూట ఎనిమిది పద్యాలు రాశారండి రాసిన వాటిలో ఒకటి అనమాట స్వర్గస్తులైన మా తండ్రి గారు కీర్తిశేషులు భైరోభట్ల శ్రీ వెంకటేశ్వర రామబ్రహ్మ శాస్త్రి గారు మా తల్లి గారు కీర్తిశేషులు భైరోభట్ల లీలా తీ సీతారాం గారి పాదపద్మాలకి నా శిరస్సు వంచి నమస్కారాలు చేస్తూ వారు పెట్టిన భిక్షయే ఇప్పుడు నాన్నగారు రాసినట్లుగా వారు నాటిన ఈ యొక్క సీడ్ ఆ వేరు ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి వచ్చిన ఈ ఫలము లేకపోతే ఈ వృక్షము అనేది భైరవట్ల వంశం అంతా అభివృద్ధి అయింది అందులో ముఖ్యంగా మా సోదర సోదరి మండల గురించి కొద్దిగా చిన్నగా చెప్పుకోవాలంటే ముఖ్యంగా మా నాన్నగారు ఏజీస్ ఆఫీస్లో పనిచేశారండి ఆయన వృత్తిరీత్యా ఏజీస్ ఆఫీస్లో అకౌంటెంట్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్గా పనిచేసిన సీనియర్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్గా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు ఎనభై ఎనిమిదిలో కానీ ఆయనకి మెయిన్ హాబీ వచ్చేసి ఈ పద్యాలు తర్వాత తెలుగులో రకరకాల అనువాదాలు చేశారు నాన్నగారు దాదాపు డెబ్బై ఎనభై డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వర్క్స్ చేశారండి ముఖ్యంగా అఫ్కోర్స్ మనకి తెలిసినది శ్రీ సత్యసాయి చాలీసా కానీ ఆధ్యాత్మిక లైన్లో ఉన్న వాళ్ళకి బహుశా ఈవెన్ గుంటూరులో ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకంటే నాన్నగారు ముఖ్యంగా వచ్చింది రేపల్లె రేపల్లె నుంచేనండి వారి తల్లిగారు వాళ్ళందరూ రేపల్లె వారు వాస్తవ్యులు అయితే అదంతాను పంతొమ్మిది వందల నలభై యాభై టైంలలో ఉన్నది నాకు అంతగా పెద్దగా పరిచయం లేదు తర్వాత గుంటూరులో సెటిల్ అయ్యారు నాన్నగారు గుంటూరు ఏసీ కాలేజీలో కూడా కొంతకాలం వర్క్ చేశారు బిఫోర్ ఈవెన్ ఏజీ ఆఫీస్లో పనిచేసే ముందు అనమాట సో ఆ తర్వాత అగైన్ వృత్తి రీత్యా హైదరాబాద్ హైదరాబాద్కి వచ్చి అరవై ఆరు అరవై ఏడు ప్రాంతంలో అక్కడ సెటిల్ అయ్యారండి అరవై ఐదు అరవై ఆరు ప్రాంతంలో సో అది బేసిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనమాట అయితే నాన్నగారు చాలా చాలా రకాలు రాశారు చాలా ముఖ్యంగా ఆధ్యాత్మికంగానే ఎంతో ఆధ్యాత్మికత ఉందన్నమాట దాంట్లోను మొత్తం తను సత్యసాయి రామానందల హరి అని చెప్పేసి తెలుగు గాయత్రి రామాయణం అంటే మనం చదువుకునే గాయత్రి ఏదైతే ఉందో ఇరవై నాలుగు బీజాక్షరాలతో తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గోదేవ సిద్ధిమహి ధియో యోన ప్రచోదయాత్ ప్రతి ఒక్క అక్షరంతోనూ ఆ కదంతా వచ్చేటట్టు ఇరవై నాలుగు అక్షరాలతో ఒక్కొక్క అక్షరంతో ఒక్కొక్క పద్యం రాస్తూ ఇరవై నాలుగు అక్షరాలకి ఇరవై నాలుగు పద్యాలు రాసి మొదలు బాలకాండతో మొదలెట్టి చివరికి యుద్ధకాండతో చివరిగా అది పూర్తయ్యేటట్టుగా మొత్తం కదంతా వచ్చేటట్టుగా ఆ విధంగా తెలుగు గాయత్రి రామాయణం అని రాశారు రేడియో సాయి వారు ఇదంతాను రికార్డ్ చేశారండి అది మన స్టూడెంట్స్ తో అంతా పాడించాను ఆ తర్వాత ట్యూన్స్ అవి కట్టి ఉన్నాయి అట్లాగే శ్రీ రామలీలా తరంగిణి అని చెప్పేసి నామరామాయణం మనం అందరం శుద్ధ బ్రహ్మ పరాత్పర రామ కాలాత్మక పరమేశ్వర రామ అంటూను నామరామాయణి మనం వింటూ ఉంటాం ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు పాడింది భక్తి టీవీలో లేకపోతే ఎస్వీబిసి ఛానల్ లోనూ అది వింటూ ఉంటాం రెగ్యులర్ గా దాన్ని పెరిగీకరించి నాన్నగారు ప్రతి నామానికి రామ 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 అనే పదం వస్తూ అట్లా నూట ఎనిమిది లైన్స్ లోను ఇది అట్లా నామ రామాయణం అంటూ రాశారండి దాన్ని రామలీలా తరంగిణి అని చెప్పి పేరు పెట్టారు అదేవిధంగా తెలుగు హనుమాన్ చాలీసా తెలుగు హనుమాన్ చాలీసా రామాయణం అయితేను చాలా చాలా గొప్ప ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చిందండి అది దాదాపు ఈవెన్ గుంటూరు కానీ హైదరాబాద్ కానీ ప్రతి గుడిలోనూ అమ్మ నాన్నగారు వాళ్ళు వాళ్ళని పిలవటం సన్మానించడం అమ్మతో పాటు అమ్మ ముందుగా కూర్చుని స్టేజ్ మీద పాడుతుంటే వెనకాల నేను మా అన్నయ్య గారు శ్రీ కృష్ణమోహన్ గారు ఆయన హార్మోనియం వాయిస్ ఆయన ఆయన పాడటం తర్వాత నేను పాడేవాడిని మా సిస్టర్ ఉషా గారు ఉషా విజయసాయి గారు ఆవిడ కూడాను కలిసి మేమంతా కలిసి గ్రూప్ గా ఈ విధంగా రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఇదంతాను డెబ్బై ఎనభై ఆ ప్రాంతంలో జరిగిన విశేషాలు ఇవన్నీ ఇకపోతే రకరకాలుగా ఇంకా సత్యసాయి ఈశ్వరానంద లహరి సాయి చరణ శరణాగతి తర్వాత సత్యసాయి చాలీసా మన అందరికీ తెలిసిందే తర్వాత వెంకటేశ్వర శతకం చిరి సాయి చాలీసా ఇకపోతే సాయి రామ రక్ష రక్షా కవచం అని ఇంకా చిరి సాయి చాలీసా గణేష చాలీసా దుర్గా స్తోత్రం రాఘవేంద్ర స్తోత్రం ఇక చెప్పుకుంటూ పోతే దాదాపు చెప్పాను కదా డెబ్బై ఎనభై రకాలుగా ఇవన్నీ ఏంటంటే ఏదో మామూలుగా ఉట్టి పదాలతో కాకుండా నాన్నగారి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒకటి ఇటు పండితులకి అది చక్కగా అది వాళ్ళు మంచిగా మెచ్చుకునేటట్టుగా ఉండాలి ఇటు పామర పామర జనాలకు కూడాను అర్థమయ్యేటట్టుగా ఉండాలి అన్న ఉద్దేశం అనమాట పండితులకి ఎట్లాగంటే దాన్ని ప్రతి ఒక్క దాన్ని ఏది చేసినా కూడాను చందోరి చందో చందస్సుతోనూ చందోబద్ధంగా చేసేవారు ఇటు కంద పద్యాలే గాని ఉత్పలమాల చెంపక చెంపకమాల ఇవన్నీ వాడుతూను 
అంటే ఆ అవకాశాన్ని బట్టి అక్కడ యొక్క రావాల్సిన పద్యాన్ని బట్టి అది మిస్ చేయకుండా అలాగే మళ్ళీ అది వాడిన పదాల్లో కూడా ఏదో చాలా పెద్ద పెద్ద పదాలన్నీ వాడి అవి కష్టతరంగా ఉండేటట్టుగా అట్లా ఉండేది కాదు ఏ మీరు ఇవాళ సత్య సాయి చాలీస మన అందరం చదువుకుంటున్నాం ప్రతి ఒక్కటి ప్రతి పామర జనులకి అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టుగా ఉంటుంది అదే విధంగా ప్రతి ఒక్క రచన నాన్నగారు చేసింది ఆ విధంగా ఉంటుంది అనమాట సో పండితులకి పామరులకి ఇద్దరికి ఇష్టమైన రీతిగా అందరూ అప్రిషియేట్ చేసే రీతిగా నాన్నగారు రచించిన రచనండి దీనికి ఎంతో మంది మహా మహా గొప్ప కవులు బురిదిరాజు రామరాజు గారు జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి గారు తర్వాత విద్వత్ కవి కవిశేఖర్లు పోలూరి రామకృష్ణయ్య గారు తర్వాత మూలా పేరన్న శాస్త్రి గారు ఇట్లాంటి మహా మహా పండితులు కవులు వీళ్ళందరినీ నాన్నగారిని పొగుడుతూ ఎన్నో రకాలుగా అప్రిసియేషన్ లెటర్స్ లాంటివి లేకపోతే ముందు మాటలు లాంటి లాంటివి రాయటం లాంటివి ఇట్లాంటివన్నీ చేశారండి మహా పండితులు నాన్నగారు అలాగే తనకు ఏమీ తక్కువ కాదన్నట్టుగాను అమ్మ కూడాను తెలుగు మ్యూజిక్ లో డిప్లొమా అండి మా అమ్మగారు సో అమ్మ లీలా సీతారాం గారు తను యాక్చువల్ గా ఒక మ్యూజిక్ స్కూల్ నడిపించేవారు అనమాట అంత సంగీతం నేర్పిస్తూ కర్ణాటక బాణి సంగీతం ఆవిడ యొక్క ఆశీస్సుల ఫలమే మా అందరిలోను మా పిల్లలందరిలోను మ్యూజిక్ అనేది రావటం అంటూ జరిగిందండి సో మా అసలు అంటే ఈ విధంగా పాటలు పాడటమే కాకుండాను నాన్నగారు చేసిన రచనలకి బాణీలు ట్యూన్స్ అవన్నీ కట్ కట్టి వాటిని ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకొచ్చింది ముఖ్యంగా అమ్మ అమ్మాయి అని చెప్పాలి ఆ విధంగా చెప్పాను తర్వాత అమ్మ తన శిష్యులకి నేర్పించి ఆ శిష్యుల ద్వారా తను కూడాను స్వామి సన్నిధిలోకి వెళ్ళి రకరకాల పాటలు అమ్మే ఊరికనే ట్యూన్ మాత్రమే చేయడమే కాదు ఆవిడ కూడా స్వయంగా వాగ్గేయకారిణి అది మహా గొప్ప గొప్ప పాటలు అవన్నీ రచించేదండి అమ్మ కూడాను రాసి వాటికి ట్యూన్స్ కట్టి తర్వాత అన్నయ్యతో పాటు కూర్చుని ఇద్దరు కృష్ణమోహన్ గారు మా అన్నయ్య గారు మా మూడు అన్నయ్య గారు ఆ కూర్చుని వాళ్ళిద్దరు దాన్ని ట్యూన్ పర్ఫెక్ట్ గా చేసి దాని బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అంతా తయారు చేసి ఆ తర్వాత వాళ్ళ శిష్యులందరికీ నేర్పించి స్వామి సన్నిధిలో పుట్టపత్తిలో వెళ్ళి అక్కడికి వచ్చి నేర్పించడం అక్కడికి వచ్చి స్వామి సన్నిధిలో ప్రజెంట్ చేయడం ఆ విధంగా అది కూడా ఎన్నో అవకాశాలు స్వామి వారు కూడా ఆశీస్సులు ఇచ్చారు అనమాట ఆ తర్వాత ముఖ్యంగా ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే మా ఫ్యామిలీలో అమ్మ నాన్నల ఆశీస్సుల ఫలితంగా మా పెద్దనే గారు మొట్టమొదటిసారిగా స్వామి దగ్గరికి రావడం జరిగింది అది అరవేలలో ఇనిషియల్ గా శివం ప్రాంగణం కట్టుతున్న ప్రాంతంలో ఉండే అప్పట్లో మేము హైదరాబాద్ లో ఉండేవాళ్ళం నాన్నగారు గుంటూరులో ఉన్నప్పుడంతాను శ్రీరాముడికి మహా మహా చెవు కోసుకునేంత భక్తి అంటారు చూడండి అట్లాంటిది అనమాట ఏ విధంగా అంటే కొంచెం హాస్యాస్పదంగా అనిపించిన నాన్నగారి భక్తి ఎటువంటిది అంటే నీ దయ కలగటం లేదేంటి రామా అని చెప్పేసి రక్తంతో శ్రీరామ 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 అంటూ నువ్వు తను ఇలా కట్ చేసేసుకుని శ్రీరామ శ్రీరామ అంటూ కోటి రామాలు రాసిన అట్లాంటి మహాభక్తులు ఆయన వీరభక్తులు అంటే అర్జున అండి అటువంటి టైప్ అనమాట నాన్నగారు అదే విధంగా అంతే భక్తితో చాలా రకాలుగా రాశారు రాముడి మీద రామ శతకం రాశారు ఆ విధంగా బోయినపల్లి అని చెప్పేసి హైదరాబాద్ లో ఒకటి ఉందండి ఒక పెద్ద రామాలయం టెంపుల్ హైదరాబాద్ లో బోయినపల్లి అనేది ప్లేస్ అది వాళ్ళందరూ నాన్నగారిని అప్రోచ్ అయ్యి ఆ సంస్థ వారు వాళ్ళందరూ నాన్నగారిని అప్రోచ్ అయ్యి మీరు ఇట్లా బోయినపల్లి రాముడి మీద ఏదైనా పద్యం రాస్తే బాగుంటుందంటే వాళ్ళు అడిగింది ఒక పద్యం నాన్నగారు శతకం రాశారు బోయినపల్లి రాఘవ అంటూ అలా మకుటం లాగా వస్తుంది అనమాట చివరిలోను దానికి అమ్మ ట్యూన్ చేసి అక్కడ కూడా పాడడం జరిగింది ఇదంతా డెబ్బైలలో జరిగిన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనభై ప్రాంతంలో ఎర్లీ ఎయిటీస్ సెవెంటీస్ లో జరిగిన విషయాలండి ఇక నేను సో ఆ టైంలోను సత్యసాయి లైన్ లోకి రాలేదు సత్యసాయి లైన్ లోకి రాలేదు వచ్చిన తర్వాత అయితే హైదరాబాద్ కు వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యంగా మా నాన్నగారి కజిన్ అంటే వారి బాబాయ్ కొడుకు అనమాట శ్రీ మన్నారు కృష్ణారావు గారు అని చెప్పేసి వీరు కూడా మొదట్లో మా నాన్నగారి సైడ్ వాళ్ళందరూ గుంటూరులోనే చదివి సెటిల్ అయ్యి మా నాన్నగారు అందరికన్నా పెద్దవారు అక్కడే చదివి సెటిల్ అయ్యి ఆ తర్వాత వృత్తిపరంగా అంత అక్కడ ఆ దేశం అంతాను రావడం జరిగింది మన్నారు కృష్ణారావు గారు స్వామి యొక్క లైన్ లోకి వచ్చారనమాట వచ్చిన తర్వాత అరే కృష్ణమోహన్ నువ్వు మంచిగా పాడుతావు కదరా నువ్వు కూడా వచ్చి భజనలలో పార్టిసిపేట్ చేయరా అంటే మా అన్నయ్య గారు మూడో మూడో అన్నయ్య నాకు ముగ్గురు అన్నయ్యలు ఒక అక్క అండి మా పెద్దన్నయ్య గారు జయరామ్ ప్రొఫెసర్ జయరామ్ గారు ఆయన ఢిల్లీలో ఈ మధ్యనే రిటైర్ అయ్యారండి ఆయన సీనియర్ పొజిషన్ లోను బయోకెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ బయాలజీ అండ్ కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ కి హెడ్ గా చేసి ఈ మధ్య రిటైర్ అయ్యారు ఇంకా ప్రశ్న ఎమెరిటస్ గా ఆయన సర్వీస్ చేస్తున్నారు ఢిల్లీలోనే ఉన్నారు మా రెండో అన్నయ్య గారు శ్రీ వెంకటరమణ గారు ఆయన యూకో బ్యాంక్ లో జనరల్ మేనేజర్ గా చేసి ఆయన రిటైర్ అయ్యారండి 
ఈ మధ్య తర్వాత ముథూత్ ఫైనాన్స్ లోను నార్త్ ఈస్ట్ సారీ నార్త్ వెస్ట్ పోర్షన్ అంతాను ఆయన రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుని దాని నుంచి కూడా మొన్ననే పదవి నుంచి తను రిజైన్ చేసి ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లో సెటిల్ అయ్యారు తర్వాత మా మూడో అన్నయ్య గారు కృష్ణమోహన్ గారు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో హైదరాబాద్ మొదలు తర్వాత మధ్య ఇంది కదండి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో రిటైర్ అయ్యారు అనమాట వారి ఈ మధ్యనే స్వామి పాల సన్నిధిలో కలిశారు అన్నయ్య స్ఫూర్తితో అంటే మూడో అన్నయ్య మహా గొప్ప గాయకుడు సో కృష్ణమోహన్ తను మొదట్లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై రెండు ఆ ప్రాంతాల నుంచి శివం భజనకి రెగ్యులర్ గా వెళ్ళేవాడు అండి తను వెళ్ళి భజన గ్రూప్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఆ తర్వాత ఇంటికి వచ్చి ఇదిగో స్వామి గురించి చెప్పడం మహిమల గురించి చెప్పడం ఆ రోజుల్లో మ్యాన్ ఆఫ్ పెరకల్స్ అద్భుతమూర్తి అని చెప్పేసి మన జాన్ హిస్లాబ్ గారు రాసింది ఆ పుస్తకం తీసుకొచ్చి చూపించి ఇట్లా రకరకాలుగా చెప్పడం వల్ల కొంత మాలో ఇంట్రెస్ట్ నేను చిన్నవాణ్ణి అన్నయ్య మూడు అన్నయ్య కన్నా నేను పదేళ్ళు చిన్నవాణ్ణి సో వచ్చి ఇలా చెప్పడం మా సిస్టర్ తర్వాత అమ్మకి మాకు చెబుతూ ఉంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించేది ముఖ్యంగా మమ్మల్ని అందరినీ భగవంతుడు ఆయన దగ్గర తీసుకున్నది ఏంటంటే ఇది మ్యూజిక్ పరంగా ఈ భజన్లు పాడడం పరంగా అనమాట సో అన్నయ్య అలా వెళ్తున్నప్పుడు అన్నయ్య వెనకాల నేను వెళ్ళేవాడిని అప్పుడప్పుడు తర్వాత తర్వాత రెగ్యులర్ గా వెళ్ళడం జరిగింది తర్వాత అన్నయ్య భజన్ గ్రూప్ లీడర్ అవటం ఏంటి ఆ తర్వాత స్వామి ఎన్నో సార్లు ఎన్నో బహుశా పదులు కాదు వందల సార్లు అన్నయ్యని ఆశీర్వదించారు విభూతి సృష్టించి రాసి తర్వాత నన్ను కొడైకనాకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు కూడా తర్వాత కూడాను మీ అన్నయ్య ఎట్లా ఉన్నట్రా హార్మోనియం ఎట్లా వాయిస్తున్నట్రా అంటూ అన్నయ్య గురించి అడగటం ఆ విధంగా ఎంతో ప్రేమ చూపిస్తూ స్వామి ఎన్నో సార్లు అన్నయ్య కూడా అడిగారు ఆ తర్వాత మా సిస్టర్ నా పైన మా అక్కగారు ఆ శ్రీమతి ఉషా విజయసాయి గారు విజయసాయి గారి గురించి చెప్పుకోవాలంటే అదొక వేరే చాప్టర్ అండి అది విజయసాయి గారు మహా మహానుభావులు బహుశా మనలో వాళ్ళకి చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది వారు ఆ గుంటూరు సమితి కూడా వచ్చి స్పీచెస్ అది కూడా ఇచ్చారు ఆయన మహా గొప్ప వక్త ఆయన గద్వాల సమితి అక్కడ స్టార్ట్ చేసింది తర్వాత ఎన్నో స్కూళ్ళు అవన్నీ స్వామివారి స్కూళ్ళు స్థాపించి ఆ సేవా కార్యక్రమాల్లో అసలు ఎంతో ఎన్నో వేల మందిని దాదాపు ఉత్తేజపరిచి ఆ రోజుల్లో సైకిల్స్ మీద వాళ్ళందరూ వచ్చేవారు పుట్టపర్తికి వాళ్ళందరినీ లీడ్ చేసి ఆ విధంగా ఎంతో మందిని ఆ తీసుకొచ్చి పుట్టపర్తిలో ఇన్ఫాక్ట్ స్వామి సన్నిధిలో అక్కడ కూర్చోబెట్టి ప్రోగ్రామ్స్ ఇప్పించి వాళ్ళందరికీ గొప్ప గొప్ప అవకాశాలు ఆయన ద్వారా స్వామి కలగజేశారు యాక్చువల్ గా ఎంతో మంది ఎన్నో రకాలుగా సేవల్లో ఉద్ఘటించిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ స్ఫూర్తి వాళ్ళందరికీ ఒక గురువు తుల్యుడు శ్రీ విజయసాయి గారు అని చెప్పవచ్చును ఆ సో అక్కను వారు వాళ్ళు యాక్చువల్ గా ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఉండేవారు ప్రస్తుతం మా బావ గారు విజయసాయి గారు కూడాను స్వామి తీసేస్తున్నారు ఆ బహుశా ఆయన పెద్ద ప్లాన్ లో భాగంగా ఏదో ఉంటుందండి ప్రేమ సాయి అవతారంలో బహుశా వీళ్ళందరినీ మహానుభావులను అందరినీ తొందరగా తీసుకెళ్ళిపోవాలన్న ఉద్దేశం అనుకుంటాను ఆ తర్వాత చివరిగా నేనండి నేను ఇక్కడ నా గురించి రావాలంటే నేను డిగ్రీ నుంచి స్వామి యూనివర్సిటీలో చేరానండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో స్వామి యూనివర్సిటీలో చేరడం జరిగింది అది కూడా స్వామి రప్పించుకున్నారు అంతకు ముందు శివంలో రెగ్యులర్ గా భజన్స్ లో వాటిలో ప్రాక్టీస్ పార్టిసిపేట్ చేసేవాడిని అన్నితో పాటు రెగ్యులర్ గా శివంకి వెళ్ళేవాడిని అనమాట అయితే నేను ముఖ్యంగా పాడువాడిని కాదండి నేను వాయించేవాడిని పాడువాడు అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే చెడ్డవాడు అని కాదు అంటే సరదాగా అందరితో అంటూ ఉంటాను అనమాట నేను జనాలందరినీ వాయిస్తూ ఉంటాను నేను అసలు పాడువాడిని కాదు మంచివాడిని బాబు అంటూ ఉంటాను సో ఏంటి వాయించడం అంటే మురళి వాయిస్తానండి నేను ఫ్లూట్ వాయిస్తాను ఆ అదే విధంగా ఆ స్వామి నన్ను యాక్చువల్ గా మొదటి నుంచి ఫ్లూట్ బాయ్ ఫ్లూట్ బాయ్ అంటూ పిలిచేవారు అనమాట ఎనభై ఐదులో చేరినప్పటి నుంచి అంత ముందు కూడాను శివంలో ఉన్నప్పుడు ఎన్నో రకాలుగా నాకు కూడా ఎన్నో అనుభవాలు అవి ప్రసాదించారు భగవంతుడు ఆ కానీ డిగ్రీలో చేరిన తర్వాత ఆ సన్నిధి సాన్నిధ్యం అది కొంచెం రావటం వల్ల ఎన్నో అనుభవాలు అవి ప్రసాదించారు అది ఎంతో మహద్భాగ్యం అని చెప్పుకోవచ్చు అండి కొంచెం డీటెయిల్ గా నా సమాధానం ఇచ్చినందుకు క్షమించాలి మీరు అడిగిన ప్రశ్న సార్ వాస్తవంగా మన గురించి చెప్పాలి అంటే మనకి జన్మనిచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రుల గురించి చెప్పుకోవటం అనేది నిజంగా మనం వారికి ఎంత వారి గురించి ఎంత చెప్తే మనం రుణం తీర్చుకోగలం వాస్తవంగా అది కష్టం కాబట్టి అసలు అది అది ఇన్ఫినిట్ అనమాట మనం తీర్చలేం కాబట్టి కొన్ని సందర్భాల్లో అసలు నిత్యము స్వామి సంస్థలోకి వచ్చినటువంటి ప్రతి విద్యార్థికి కూడా నిత్యము కూడా తల్లిదండ్రుల్ని పాద నమస్కారం చేసుకోమని చెప్పడం అనేది స్వామి మనకి ఇచ్చినటువంటి సూత్రాలు ప్రథమమైనటువంటి సూత్రం అది అసలు స్మరించుకోవడం అనేది ఇంకా గొప్పది భగవంతుడు గొప్పవాడా తల్లిదండ్రులు గొప్పవాళ్ళ అంటే తల్లిదండ్రులు గొప్పవాళ్ళ తర
వాళ్ళ గురించి మేము తెలుసుకోవడం అనేది నిజంగా చాలా అదృష్టం మాకు చక్కని విషయాలు మాకు పంచుకున్నారు చాలా అదృష్టం ఆ మధ్యలో మళ్ళీ ఇంకొక చిన్న ప్రశ్న మీరు స్వామి విద్యా సంస్థల్లో చదువు విద్యను అభ్యసించానని చెప్పారు అంటే ఆ నిర్ణయం మీదేనా లేకపోతే అంటే అసలు నేను స్వామి సంస్థలో మామూలుగా సాధారణంగా కొంతమంది కొన్ని ఉంటాయి కదా గోల్స్ నేను స్వామి సంస్థలో చదువుకోవాలను పలానా యూనివర్సిటీ చదువుకోవాలను అట్లా ఉంటే వాస్తవంగా ఆ వయసులో ఉండే విద్యార్థులకి అలాగే మీకు స్వామి సంస్థలోనే చదువుకోవాలనుందా లేకపోతే మీకు స్వామి సంస్థలో చేర్చడానికి అలాగే ప్రోత్బలం అంటే మీ అమ్మ నాన్నగారు అట్లా మంచి ప్రశ్న వేశారండి ఇందులో ముఖ్యంగా మా తల్లి గారి ప్రోద్బలం అన్నయ్య కృష్ణమోహన్ గారి ప్రోద్బలం చాలా ఉందండి అది కూడా ఎలా అంటే స్వామి ఎప్పుడు ఆల్మోస్ట్ సంవత్సరానికి ఒకసారి లేదా రెండు సార్లు అయినా డెబ్బై మూడులో శివం ప్రాంగణం ఓపెన్ చేశారండి స్వామి ఆ తర్వాత నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఇయర్లీ వన్స్ కానీ ట్వైస్ కానీ రెండు సార్లు కానీ వచ్చేవారు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడల్లా ఆల్మోస్ట్ త్రీ డేస్ టు వన్ వీక్ దాకా కూడాను ఉండేవారు హైదరాబాద్ లో వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు నేను శివం భజన్ గ్రూప్ లో కూర్చొని ఫ్లూట్ వాయించేవాడిని అండి వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు స్వామి వచ్చినప్పుడు అయితే స్వామితో పాటు లేకపోతే స్వామి తర్వాత ఆ టైంలో ఈ ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ అందరూ స్టూడెంట్స్ స్వామి దగ్గర చదువుతున్న వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ అందరూ వచ్చి వాళ్ళు సెపరేట్ గా ఓ చోట కూర్చునేవారు వాళ్ళని చూసి తర్వాత కొంతవరకు నేను చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ వచ్చేదండి వాళ్ళని చూసి చాలా ఈర్ష్య అనకూడదు కానీ అయ్యో నేను కూడా అలా ఉంటే బాగుంటుందేమో అన్న ఆలోచన చాలా ఉండేది ఆ రోజులో అది 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 బహుశా అది మంచిదేనేమో అని కూడా అని కూడా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనకన్నా గొప్ప ప్లేస్ లో వాళ్ళు ఎవరైనా వృద్ధి పొందిన వాళ్ళని ఉంటే వాళ్ళని చూసి ఈర్ష్య పట్టం కాదు వాళ్ళని చూసి అరే నేను కూడా ఈ విధంగా ఉంటే బాగుంటుంది అన్న ఆలోచన రావడంలో తప్పు లేదేమో అది ఆధ్యాత్మికంగా కూడా అది మనకి కొంతవరకు హెల్ప్ చేస్తుందేమో అని చెప్పవచ్చు అయితే వాళ్ళని చూసి చాలా అనుకునేవాడిని అండి అయితే నేను కూడా స్వామి స్టూడెంట్ అని అయితే బాగుండు ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్లు అన్ని ఎలా ఉండేవి అమ్మో స్వామి స్టూడెంట్స్ బాబోయ్ అని చెప్పేసి ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళకి సాయరాం చెప్పడం వాళ్ళు కూడా పక్కగా కూర్చోవడం ఎంతో డిసిప్లిన్ గా ఎంతో వినయ విధేయతలతో అందరికి వంగి సాయరాం చెప్పడం ఆ విధంగా వాళ్ళ బిహేవియర్ అది చూస్తుంటే మాత్రం చాలా ఉత్తరగా ఉండేది సరే నేను కూడా స్వామి స్టూడెంట్ నవ్వాలి అన్న ఆలోచన నాలో కలగటం ప్లస్ దానికి ఎంకరేజ్మెంట్ గాను అన్నయ్య తర్వాత అమ్మ వీళ్ళు కూడా ప్రోత్సహించడం ఈ రెండూను కలిపి జరిగింది అనమాట చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో నేను ఇందాక చెప్పినట్లు మా నాన్నగారు ముఖ్యంగా శ్రీరామ భక్తులు సో వెంటనే స్వామి యొక్క ఈ ఆధ్యాత్మిక తత్వానికి ఆయన అలవాటు చేసుకోవడానికి వెంటనే అది కొంతగా ఆయనకి రెసిస్టెన్స్ అనేది వచ్చిందండి దానివల్ల ఏమైందంటే ఇనిషియల్ గా అంటే స్వామి మన భజనలో రకరకాలుగా పాడుతూ ఉంటాము భజనలు కానీ లేకపోతే అంటే భజనలన్నీ నాన్నగారికి ఇష్టమే కానీ అయితే ఇలా పాడాలా ఇది అవసరమా మనకి మనకి రాముడు కృష్ణుడు హనుమంతుడు లేకపోతే దుర్గా లక్ష్మి సరస్వతి వీళ్ళంతా ఉన్నారు కదా మనం వేరే మతస్థులు ఇలా పాడాల్సిన అవసరమైన ఒక విధమైన రెసిస్టెన్స్ కూడా చూపించేవారు నాన్నగారు ఆ అయితే తర్వాత తర్వాత ఇలా ఇంతటి మాటలు అన్న నాన్నగారే అసలు సర్వమత సారం స్వామిదే అని చెప్పేసి నాన్నగారు మమ్మల్ని మళ్ళీ అలైన్లోకి తీసుకెళ్లి ఆయన ముందు నడిచి మమ్మల్ని ఆయన వెనకాల తీసుకెళ్లిన ఆ స్థితి కూడా వచ్చిందండి అయితే ఇనీషియల్ గా నాన్నగారు రాలేదు నాన్నగారు స్వామి లైన్ లోకి రాలేదని చెప్పవచ్చును మేమేమో సరే స్వామి సంకల్పం అన్నయ్య భజనల ద్వారాను అన్నయ్య మమ్మల్ని తీసుకెళ్తాము తర్వాత ఈ భజనలకి ముఖ్యంగా ఆ ట్యూన్స్ కి అవంతా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండి నేను మా చిన్నవాణ్ణి ఆ రోజుల్లో సో నేచురల్లీ వెళ్ళేవాణ్ణి అప్పుడు స్వామి ఒక్క చిన్న అనుభవం చెప్తానండి ఎనభై ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో జరిగిన విషయం స్వామి శివంకి వచ్చారు వచ్చి అందరికీను అప్పుడు దాదాపు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ ఉన్నారండి శివంలోనూ ఉన్నప్పుడు రకరకాలుగా రోజు స్పీచెస్ అవి ఉండేవి శివంలో ఆ తర్వాత వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఒక రోజున సేవాదళ సభ్యులందరికీను స్వామి మాట్లాడారు వాళ్ళందరికి స్పీచ్ లాగా ఇచ్చారు వాళ్ళకి క్రమశిక్షణ ఇవన్నీను ఎలా ఉండాలి ఏం చేయాలి సాయి సంస్థలలో ఎలా నడుచుకోవాలి అన్న విషయాల్లో స్వామి సుదీర్ఘంగా వాళ్ళకి మంచిగా శిక్షణ లాంటిది ఇచ్చారు స్వామి ఇచ్చిన తర్వాత అంతా అయిపోయింది ఇంకా స్వామి బయలుదేరిపోతున్నారు బయలుదేరిపోతూ ఉంటే శ్రీ స్వర్గస్థులు మహానుభావులు శ్రీ బివి రమణరావు గారు ఆ వారు స్వామిని అప్రోచ్ అయ్యి స్వామి ఇట్లా భజన్ గ్రూప్ కూడా ఉన్నారు దయచేసి మీరు అందరికీ పాద నమస్కారం ఇచ్చారు స్వామి వారు ఒక్కరికి ఇవ్వలేదు స్వామి స్వామి దయచేసి వారికి కూడా పాద నమస్కారం ప్రసాదించండి అని చెప్పి స్వామిని ప్రార్థించారు 
సరే చూస్తాను అని చెప్పేసి స్వామి ఇంకా వెళ్ళిపోబో వెళ్ళిపోయి తన రూమ్ కి వెళ్ళారండి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ అది మేడ మీద ఉండేది శివం ముఖ్య శివలింగాకారంలో ఉంటుంది చూసిన వాళ్ళందరికీ బహుశా ఇప్పటికీ తెలిసే ఉంటుంది శివలింగాకారంలో ఉన్న పైన లింగకారంలో ఉన్న దాంట్లో స్వామి రూమ్ అనమాట సో పైకి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన వారు మళ్ళీ కాసేపటికి కిందకు వస్తూ రమణ్ రావు గారి సాన్నిహిత్యం ఎంతంటే స్వామి చూస్తాను అన్నారు అంటే ఆయనేమో వెంటనే అసలు ఆ దాన్ని ఒక ఎస్ అన్నట్టుగా తీసుకుని ఆయన ముందుకు వెళ్ళిపోయి ఆయన కూడాను మమ్మల్ని అందరినీ లైన్ లో కూర్చోపెట్టేశారు సో లైన్ లో కూర్చున్నప్పుడు మమ్మల్ని భజన హాల్ లోపల కింద వైపు రౌండ్ గా భజన హాల్ ఉందండి దాంట్లో కూర్చోబెట్టారు స్వామి మెట్లు దిగుతూ కిందకు వస్తూ ఎవరు వీళ్ళంతా అని అడిగారు స్వామి రమణరావు గారు ముందుకు వెళ్ళి స్వామి భజన వాళ్ళ అంటే ఓ భజన వాళ్ళ అని చెప్పేసి వచ్చి ఆ చేసుకోండి అని పాద నమస్కారం అంతా ఇచ్చారు ఇచ్చినప్పుడు ఆ నమస్కారం చేసుకుంటున్నప్పుడు నా మనసులోనేమో రకరకాల ఆలోచనలు స్వామి మీ మీకు దగ్గరికి రావచ్చున స్వామి మిమ్మల్ని ముట్టుకోవచ్చున స్వామి అసలు నేనేమో చిన్నప్పటి నుంచి ఏదో రకరకాల ఆలోచనలు అనమాట మంత్రయుక్త పూజ సేయ మనసు కరుగునా అని ఒక ఆలోచన లేదంటే స్వామి అసలు భక్తి పూజ ఏమి తెలియదు స్వామి నాకు ఎలా పూజించాలో తెలియదు స్వామి నాకు ఎలా ప్రార్థించాలో తెలియదు స్వామి మీరు దేవుడా కాదా అన్న విషయం కూడా నాకు సరిగా తెలియదు స్వామి అంత నమ్మకం లేని వాడి స్వామి ఇట్లాంటి మంచనండి చెడనండి రకరకాల ఆలోచనలు అనమాట వస్తూ ఉంటే స్వామి ఏమి మాట్లాడేది దగ్గరకు వచ్చారు అలా ఓర కంటతో ఒక్క బహుశా ఆరక్షణమేమో నా దగ్గర ఆగారండి పాద నమస్కారాలు అలా నడుస్తూ అందరికీ నమస్కారాలు ఇస్తున్నారు ఆ ఒక్క ఆరక్షణం మాత్రం నా దగ్గరకు వచ్చి ఆగారు ఓర కంటతో ఇలా చూసి ఒక స్మైల్ బ్రహ్మాండమైన చిరుమందహాసం అసలు ఏ మాట లేదు ఏమీ లేదు ఆ ఒక్క చిరుమందహాసానికి అదేదో అంటారు చూడండి పడిపోయాను అంతే పాద నమస్కారం చేస్తున్నాను ఆ తర్వాత ఇంకా నాకు చాలా క్లారిటీ అనమాట అప్పటి నుంచి చేరితే బతుకుతే స్వామి స్టూడెంట్ గానే ఉండాలి బ్రతుకుతే స్వామి సన్నిధిలోనే ఉండాలి లేకపోతే అసలు ఇంకా జీవితం అవసరం లేదు అని నా క్లారిటీ ఆయన ఇచ్చారు ఆయన ప్రసాదించారు ఆ విధంగా వచ్చిందండి వచ్చిన తర్వాత అఫ్కోర్స్ నేను ఎనభై మూడులో జరిగిన తర్వాత ఎనభై నాలుగులో అప్లై చేశాను సీట్ రాలేదు చాలా బాధపడ్డాను ఎనభై ఐదులో స్వామి పాద నమస్కారం ఇచ్చేటప్పుడు మీలో ఉండేటటువంటి ఆలోచనలన్నీ స్వామికి సంబంధించినటువంటి ఆలోచనలన్నీ అది ఒక వాక్యం చెప్పాలంటే లవ్ ఇట్ ఫస్ట్ సైట్ అనమాట మీరు స్వామిని స్వామి అది ఇంకొకటి ఏంటంటే చెప్పండి చెప్పండి సాధారణంగా స్వామి సంస్థలో చేరిన వారందరికీ కూడా స్వామి ఒక అగ్రిమెంట్ ఇచ్చారని అనుకుంటాం మన వాస్తవంగా ఒక బాండ్ రాసిచ్చారు మనందరికీ కూడా స్వామి అదేంటంటే ఎవరైతే స్వామి సంస్థల్లోకి వస్తారో ఎవరైతే స్వామికి సంబంధించినటువంటి సేవా కార్యక్రమాల్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారో ఇట్లా స్వామికి సంబంధించినటువంటి దేనిలో పాల్గొన్నా సరే వారి కుటుంబంతో పాటు ఏడు తరాల వరకు కూడా ఇంటా వెంట జంటా గంట ఉండి కాపాడతారని హామీ ఇచ్చినటువంటి ఒకే ఒక్క భగవంతుడు భగవాన్ శ్రీ స్వామి ఇంకెవ్వరు లేరు మనం ఎన్ని స్తోత్రాలు ఎదిగినా ఈ అరవై నాలుగు కోట్ల పురాణాలు ఎన్ని చూసినా కూడా దైవ స్వరూపం ఎక్కడ కూడా మనకి గచ్చిపోయిన మూడు యుగాల్లో కూడా దాకా అదే విధంగా మీ తండ్రి గారు మీ తల్లి గారు స్వామికి చేసినటువంటి విశిష్టమైనటువంటి ఈ స్పిరిచువల్ సేవ వల్ల బహుశ మీ అందరూ కూడా ఇందాక మీరు పదకొండు మంది కూడా స్వామి చాలీస పాడుతున్నప్పుడు నిజంగా చాలా అద్భుతంగా మీరు అందరూ కూడా ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది మీ మీరు పాడేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా స్వామి రీచ్ అవ్వాలి అనేటటువంటి ఆ అంతర్లీనంగా ఉండే ఉద్దేశం ఖచ్చితంగా మా అందరికి కూడా వినిపించింది కనిపించింది కూడా ఒక విధంగా చెప్పాలి అదంతా స్వామి అట్ట ఇంచుకోవటం ఇంకోటి ఏంటంటే ఇందులో స్వామికి ఎక్కువ తక్కువ అనేటటువంటి విషయం ఏం పోసి ఏం ఉండదు ఆ గంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు ఒక పాట ఉంది కదా ఆ కోటికి పడగెత్తిన ధనవంతు గుడి ముంగిట సామాన్యుడు గుడి కోసం శ్రమ పడే నిర్భాగ్యుడు నీ కృప కెన్నడు పాత్రుడు అని స్వామి ఆ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవటం కూడా అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తులు సెలెక్ట్ చేసుకుని వాళ్ళ వల్ల 
సంస్థలో ఎంతవరకు నేను ఉపయోగించుకోగలను అనేటటువంటిది కూడా స్వామే నిర్ణయించుకోవటం జరుగుతుంది అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తుల్లో మీ వంశస్థులు కూడా ఒక ముఖ్యులైనటువంటి వాళ్ళని ఈ సందర్భంగా మనకి ఆ నాకైతే అర్థమవుతుంది మా గుంటూరు జిల్లా వాళ్ళకు కూడా అర్థమైంది ఆ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు అన్నారు కదా ఇప్పుడు నేను పాడువాణ్ణి కాదు వాయించవాడిని మీరు ఆ దాని మీద అభిలాష ఎలా కలిగింది అంటే మీ మీ గా అందరూ గాయకులే వాస్తవంగా ఒక ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాయించాలి అంటే ఖచ్చితంగా సంగీత జ్ఞానం లేకపోతే అసలు ఇన్స్ట్రుమెంట్ కూడా అనేది రాదు సో అసలు ఆ సంగీత జ్ఞానం మీద మీకు ఎలా అభిలాష కలిగింది ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి మొక్కు ఎందుకు కలిగింది దీనికి వచ్చేసి ముఖ్యంగా ఇందాక నేను చెప్పినట్లు మా తల్లి గారు ఆవిడ మహా గొప్ప సంగీత విద్వాంసురాలండి వారి ఆశీస్సుల ఫలితమే మాకందరికీ మ్యూజిక్ రావడం అనేది అందరం ఆ వారి ఆశీస్సులు ఎంతవరకు అంటే ఈవెన్ మనవలు వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క సాంగత్యంతో కోడళ్ళు మనవాళ్ళ భార్యలు వీళ్ళంతా కూడాను ఈ మ్యూజిక్ పరంగా అందరూ కొంతవరకు శృతి జ్ఞానం స్వరజ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళే అయ్యారు అది నిజంగా స్వామివారి ఆశీస్సులు అని చెప్పవచ్చు నేను అయితే మా ఇంట్లో దాదాపు అందరూ నేను కూడా చిన్నప్పుడు రకరకాలుగా పాడేవాడిని అయితే మా ఇంట్లో చిన్నవాడిని కాబట్టి అటు ఇటు పరిగెడుతూ అసలు ఏనాడు కరెక్ట్ గా కూర్చుని అమ్మ దగ్గర అమ్మ ఇంత పెద్ద స్కూల్ నడిపిస్తున్నా కూడా అమ్మ దగ్గర కూర్చుని పాట నేర్చుకుందాం లేకపోతే ఇట్లా సంగీతం నేర్చుకుందాం అన్న ధ్యాస కానీ లేకపోతే ఆ యొక్క సీరియస్నెస్ కానీ ఏనాడు లేదు అయితే మా మూడు అన్నయ్య గారు మా సిస్టర్ వీళ్ళంతా కూడా చాలా సిన్సియర్ గా నేర్చుకున్నారండి బట్ నేను ఫ్లూట్ వాయించడం అనేది వచ్చేసి నా ప్రథమ గురువు అని చెప్పవచ్చును మా పెద్దన్నయ్య గారు మా పెద్దన్నయ్య ప్రొఫెసర్ జయరాం గారు వారు మొదట్లు ఫ్లూట్ వాయించేవారు వాయిస్తున్నారు కూడాను ఇప్పుడు కూడా అయితే వారు రెగ్యులర్ గా ఈ హిందుస్థానీ క్లాసికల్ పండిత్ చౌరాసియా పండిత్ పన్నాలాల్ ఘోష్ గారు వారందరినీ సి ఆ రోజుల్లోనూ క్యాసెట్లు క్యాసెట్లు అవి తీసుకొచ్చి ఆ అవన్నీ విని వింటూ తను కొంతవరకు వాయిస్తూ నన్ను కూడా ఎంకరేజ్ చేసి ఇలా వాయించాలరా ఇలా వాయించాలరా అని చెప్పేసి నన్ను కూడా చాలా వరకు ఎంకరేజ్ చేశారండి అది నాకు చాలా నచ్చేది సో అన్నయ్య మొట్టమొదలు అసలు ఫ్లూట్ ఎలా పట్టుకోవాలి ఎలా వాయించాలి అని చెప్పేసి అన్నయ్య నేర్పించడం ఆ తర్వాత మొదట్లో ఏదో లల్లాయి పదాలు అవి చిన్నగా వాయించేవాడిని హిందీ సినిమా పాటలు లేకపోతే ఈవెన్ మంగళపల్లి బాలమురళీ కృష్ణ గారు పాడించిన ఈ తత్వాలు కొన్ని ఏమీ చేతురా లింగ ఇలాంటివి అవన్నీ పాడిన వారు అట్లాగే ఆ గూడు చిన్న బోయరా అని మంగళపల్లి బాలమురళీ కృష్ణ గారు ఆ గానం చేసిన తత్వాలు చాలా ఉన్నాయండి అలాగే ఆ ఇట్లాంటి రకరకాల అవన్నీ అవి వాయించేవాడిని అండి వాయిస్తున్నప్పుడు కరెక్షన్ ఒక విధంగా ఏంటంటే మళ్ళీ అమ్మ ఆశీస్సుల వల్ల మ్యూజిక్ కొంత మైండ్ లో ఉంది కాబట్టి నేను తప్పు వాయిస్తున్నానా కరెక్ట్ వాయిస్తున్నానా అన్న అన్న విషయం నాకే తెలిసేది అరే ఇది మోహన్ రాగంలో ఉండాలి నేను సడన్ గా ఏదో వేరే వేరే స్వరం వాయించాను ఇది తప్పు కదా అని చెప్పేసి నన్ను నేను కరెక్ట్ చేసుకోవడం దాంట్లో ఫింగరింగ్ అంటారండి వాయించేది ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనేది అన్నయ్య ఇనీషియల్ గా ట్రైనింగ్ అవన్నీ ఇచ్చారన్నమాట ఆ తర్వాత తర్వాత నేను నా అంతటి నేను కొంతవరకు డెవలప్ చేసుకున్నాను చేసుకుని స్వామి స్టూడెంట్ గా చేరిన తర్వాత ముఖ్యంగా అఫ్కోర్స్ శివంలో ఉన్నంత కాలం మా మూడో అన్నయ్య కృష్ణమోహన్ గారు అయితే నువ్వు అరే ఈ విధంగా వాయించకూడదు ఇలా వాయించాలి అని అన్నయ్య ట్రైనింగ్ లోనే చాలా వరకు పెరిగాను దాదాపు మ్యూజిక్ భజన ట్రైనింగ్ అంతాను మా మూడో అన్నయ్య కృష్ణమోహన్ గారి వల్లనే ఆయన ఆశీస్సులనే చెప్పాలి నాకు ఆ మా అందరికి భజన్ లో అసలు ఆ ఏనాడు అసలు ఇనీషియల్ గా మాకు తెలియదు కూడా అసలు భజన్ ఈ విధంగా పాడాలి భజన పాడితే దానిలో భావాన్ని ఇలా వ్యక్తం చేయాలి భజన అంటే ఒక ట్యూన్ లేకపోతే ఆ యొక్క పదాలు మాత్రమే కాదు భావాన్ని ఈ విధంగా వ్యక్తం చేయాలి అని చెప్పేసి అన్నయ్య మా అందరికి నేర్పించడం మాకే కాదు దాదాపు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా ఆ రోజుల్లో సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతాను అన్నయ్య తిరిగి అన్నయ్య చాలా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేశాడండి ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగరంలో మాత్రం ఆ రోజుల్లో నేను ఎనభై ఐదు తొంభై ఎర్లీ నైంటీస్ ఎనభై ఐదు నుంచి అప్ టు ఈవెన్ నైంటీ ఫైవ్ ఆ టైం వరకు కూడాను రెగ్యులర్ గా ప్రతి సమితికి వెళ్ళి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చి ప్రతి సమితిలోను అన్నయ్య భజన్ ప్రోగ్రాంలకి అసలు పార్టిసిపేట్ చేయడమే కాకుండాను గ్రూపుల్ని వాళ్ళ సింగర్స్ ని వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి మంచిగా నేర్పించి అట్లా చేశాడు అనమాట సో ఎనివే కమింగ్ బ్యాక్ టు మీ క్వశ్చన్ ఆ ఫ్లూట్ లో వచ్చేసి నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూసి అన్నయ్య చాలా ఎంకరేజ్ చేసేవాడు మా మూడు అన్నయ్య 
సో శివం లో అసలు మొట్టమొదలు ఆడిషన్ టెస్ట్ అది జరిగినప్పుడు నేను కూడా ఆడిషన్ టెస్ట్ లో వెళ్ళానండి అయితే ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం మరొకటి ఏంటంటే ఈ నాన్నగారు చేసిన రచనలే కాకుండా అమ్మ చేసిన రచనలు పాటలే కాకుండాను మనందరం దాదాపు పాడుకునే దాదాపు అరవై డెబ్బై శాతం భజన్లు అమ్మ నా అమ్మాను కృష్ణమోహన్ అన్నయ్య వీళ్ళిద్దరూ కంపోజ్ చేసినవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక నేను పాడిన పత్తీశ్వర సత్యసాయీశ్వర అమ్మ అన్నయ్య చేసింది భస్మభూషితాంగ మనందరికి తెలిసిన పాట అమ్మ నాన్న అమ్మ అన్నయ్య చేసినవి ఇలా చాలా ఉన్నాయండి శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ్ ఈ పాట పాడతాం సద్గురు ఓం సద్గురు ఓం శివ శివ సాయి సద్గురు ఓం తర్వాత రకరకాలు గిరిధర బాల హే నందలాల ఈ పాట అమ్మ అన్నయ్య చేసింది అన్నయ్య చేశారు చాలా ఉన్నాయండి అది మళ్ళీ చెప్తాను దాదాపు మో మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ సాంగ్స్ మన స్వామి స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ పుట్టపరిచిలో ప్రశాంతి నిలయంలో రెగ్యులర్ గా పాడతారు ప్రతి భజన సెషన్ లో కనీసం ఒకటో రెండో పా పాటలు ఉంటూనే ఉంటాయి సో ముఖ్యంగా అన్నయ్య ఎంకరేజ్మెంట్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి చాలా నాకు ఒక ఐడియల్ అనమాట అన్నయ్య సో అన్నయ్య ఇదిగో ఈ పాట వాయించిన ఇదిగో శంకరాభరణంలో చిత్తచోరా మురళి వాళ్ళ అన్నయ్య పాట కట్టింది అండి చిత్తచోరా మురళి వాళ్ళ ఆ పాట అది వాయిస్తే ఈజీగా ఉంటుంది ఆ పాట వాయించి ఆడిషన్ లో అని అన్నయ్య చెప్పాడు భజన శివం కెళ్ళిన తర్వాత ఆడిషన్ టెస్ట్ లో వచ్చేసి చివరికి అటువైపు కూర్చున్నది అంటే ఒక జడ్జిగా కూడా అన్నయ్య కూర్చున్నాడు కానీ నేను వాయిస్తున్నప్పుడు మాత్రం ఇది కరెక్ట్ కాదు నేను జడ్జిగా ఉండకూడదు కాబట్టి అని చెప్పేసి ఆ రోజుల్లో సూర్యనారాయణ మూర్తి గారని మహా గొప్ప గాయకులు వారిని కూర్చోబెట్టి అట్లాగే వేరే భజన గ్రూప్ మెంబర్స్ అందరినీ కూర్చోబెట్టి మీరు టెస్ట్ చేయండి మీరు ఓకే అంటేనే ఇతన్ని మనం భజన గ్రూప్ లో ఇంక్లూడ్ చేద్దాం అని చెప్పేసి ఆ విధంగా నన్ను ముందు కూర్చోబెట్టారు సరే నేను వాయించానండి శ్రాయశక్తుల స్వామి కృపతో వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది తర్వాత భజన గ్రూప్ లో రెగ్యులర్ గా భజన్స్ కి శివం లో వాయించేవాడిని అక్కడ చాలా వరకు ట్రైనింగ్ నాకు వాళ్ళందరూ కూడా ఇవ్వడం జరిగిందండి సూర్యనారాయణ మూర్తి గారు వారికి సాక్షాత్తు స్వామి నేర్పించారు భజన్లు ఆ వారు కూడా స్వర్గస్తులయ్యారు వారు తర్వాత అన్నయ్య తర్వాత మిగతా సింగర్స్ అందరూ గొప్ప వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ రకరకాలుగా నాకు ఇన్పుట్స్ ఇవ్వటం ఆ ఇన్పుట్స్ తో ఓహో ఇలా వాయించాలని తర్వాత నేను వినికిడి ద్వారా కొంతవరకు నేర్చుకుని ఆ విధంగా ఫ్లూట్ మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండింది అగైన్ మొట్టమొదటి గురువు మా పెద్దనే గారు ఆ తర్వాత మా మూడో అన్నయ్య గారు తర్వాత భజన్ గ్రూప్ లో మెంబర్స్ ఫైనల్ గా మా తల్లి గారు వీరందరి ఆశీస్సులు అండి వీళ్ళంతాను ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటాను తర్వాత శివంలో ఇది వాయించి కొంతవరకు బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చిన తర్వాత స్టూడెంట్ గా చేరాను ఆ తర్వాత అక్కడ కూడాను ఆడిషన్ టెస్ట్ అన్ని చేస్తారు స్టూడెంట్స్ కూడాను ఎవరైతే భజనలు పాడగలరో ఎవరైతే భజన్స్ వాయించగలరో తబలా వాయించగలరో ఎవరైతే కంజరా కానీ లేకపోతే తాళం వాయించగలరో వీటికి అన్నిటికీ రకరకాలుగా ఆడిషన్ టెస్ట్ చేస్తారు చేసినప్పుడు నేను మొట్టమొదటిసారి బృందావన్ లో స్వామి కాలేజ్ లో బృందావన్ లో నన్ను ఆ క్యాంపస్ కి పంపించడం జరిగింది నా ఫస్ట్ ఇయర్ డిగ్రీకి అక్కడ సీనియర్స్ మళ్ళీ విని ఆ తర్వాత వాళ్ళు కూడా ఆ మంచి జ్ఞానం ఉంది నీకు స్వర జ్ఞానం శృతి జ్ఞానం తర్వాత నాలెడ్జ్ బానే ఉంది కానీ బాగా ప్రాక్టీస్ చెయ్యి నువ్వు అని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట ఆ తర్వాత మొట్టమొదటిసారి సాక్షాత్ స్వామి సన్నిధిలో స్వామి సెలెక్ట్ చేయడం ఎలా జరిగిందంటే అదొక్కటి చెప్పి ఆపుతాను తర్వాత మీ క్వశ్చన్ అడిగిపోతాను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదో సంవత్సరం మన సత్యసాయి సంస్థలకు కానీ అసలు సాయి భక్తులందరికీ కూడాను మహా మహా గొప్ప సంవత్సరం అని చెప్పవచ్చునండి ఎందుకంటే అది స్వామి వారి అరవయో జన్మదినోత్సవం జరిగిన ఆ సంవత్సరం అండి ఆ సంవత్సరంలోనూ రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ అవన్నీ ఆర్గనైజ్ చేశారు ముఖ్యంగా పుట్టపరిచి ప్రశాంతి నిలయంలో వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ సెలబ్రేషన్స్ చేశారు దాంట్లో చాలా గొప్ప విషయం ఏంటంటే స్వామి స్వయంగా ఒక రాధాకృష్ణ అని డ్రామా ఒకటి స్వామి స్వయంగా రాసి దానికి డైలాగ్స్ కూడా స్వామి రాసి అందులో పాటలు ఏమేమి పాటలు ఉండాలి ఎలా ఉండాలి అనే పాటల్ని రాసి పాటలకి స్వామే స్వయంగా ట్యూన్ కట్టి వాటిని ఎవరు పాడాలి ఎలా పాడాలని స్వామే ఎన్నుకుని ఆ పాటలని వాళ్ళకి నేర్పించి స్వామి స్వయంగా తర్వాత ఆ రాధభక్తి రాధాకృష్ణ డ్రామా ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ డ్రామా అనమాట అందులో పాత్రధారుల్ని వాళ్ళని స్వామి సెలెక్ట్ చేసి అందరూ మగ పిల్లలు స్టూడెంట్సే వాళ్ళందరికీ స్వామి ఈ వచ్చేసి ముఖ్యంగా ఇందాక నేను చెప్పినట్లు మా తల్లి గారు ఆవిడ మహా గొప్ప సంగీత విద్వాంసురాలండి వారి ఆశీస్సుల ఫలితమే మాకందరికీ మ్యూజిక్ రావడం అనేది అందరం ఆ వారి ఆశీస్సులు ఎంతవరకు అంటే ఈవెన్ మనవలు వాళ్ళు 
వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క సాంగత్యంతో కోడళ్ళు మనవాళ్ళ భార్యలు వీళ్ళంతా కూడాను ఈ మ్యూజిక్ పరంగా అందరూ కొంతవరకు శృతి జ్ఞానం స్వరజ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళే అయ్యారు అది నిజంగా స్వామివారి ఆశీస్సులు అని చెప్పవచ్చు నేను అయితే మా ఇంట్లో దాదాపు అందరూ నేను కూడా చిన్నప్పుడు రకరకాలుగా పాడేవాడిని అయితే మా ఇంట్లో చిన్నవాడిని కాబట్టి అటు ఇటు పరిగెడుతూ అసలు ఏనాడు కరెక్ట్ గా కూర్చుని అమ్మ దగ్గర అమ్మ ఇంత పెద్ద స్కూల్ నడిపిస్తున్నా కూడా అమ్మ దగ్గర కూర్చుని పాట నేర్చుకుందాం లేకపోతే ఇట్లా సంగీతం నేర్చుకుందాం అన్న ధ్యాస కానీ లేకపోతే ఆ యొక్క సీరియస్నెస్ కానీ ఏనాడు లేదు అయితే మా మూడు అన్నయ్య గారు మా సిస్టర్ వీళ్ళంతా కూడా చాలా సిన్సియర్ గా నేర్చుకున్నారండి బట్ నేను ఫ్లూట్ వాయించడం అనేది వచ్చేసి నా ప్రథమ గురువు అని చెప్పవచ్చును మా పెద్దన్నయ్య గారు మా పెద్దన్నయ్య ప్రొఫెసర్ జయరాం గారు వారు మొదట్లు ఫ్లూట్ వాయించేవారు వాయిస్తున్నారు కూడాను ఇప్పుడు కూడా అయితే వారు రెగ్యులర్ గా ఈ హిందుస్థానీ క్లాసికల్ పండిత్ చౌరాసియా పండిత్ పన్నాలాల్ ఘోష్ గారు వారందరినీ ఆ రోజుల్లోనూ క్యాసెట్లు క్యాసెట్లు అవి తీసుకొచ్చి అవన్నీ విని వింటూ తను కొంతవరకు వాయిస్తూ నన్ను కూడా ఎంకరేజ్ చేసి ఇలా వాయించాలరా ఇలా వాయించాలరా అని చెప్పేసి నన్ను కూడా చాలా వరకు ఎంకరేజ్ చేశారండి అది నాకు చాలా నచ్చేది సో అన్నయ్య మొట్టమొదలు అసలు ఫ్లూట్ ఎలా పట్టుకోవాలి ఎలా వాయించాలి అని చెప్పేసి అన్నయ్య నేర్పించడం ఆ తర్వాత మొదట్లో ఏదో లల్లాయి పదాలు అవి చిన్నగా వాయించేవాడిని హిందీ సినిమా పాటలు లేకపోతే ఈవెన్ మంగళపల్లి బాలమురళీ కృష్ణ గారు పాడించిన తత్వాలు కొన్ని ఏమీ చేతురా లింగ ఇలాంటివి అవన్నీ పాడిన వారు అట్లాగే ఆ గూడు చిన్న బోయరా అని మంగళపల్లి బాలమురళి కృష్ణ గారు ఆ గానం చేసిన తత్వాలు చాలా ఉన్నాయండి అలాగే ఆ ఇట్లాంటి రకరకాల అవన్నీ అవి వాయించేవాడిని అండి వాయిస్తున్నప్పుడు కరెక్షన్ ఒక విధంగా ఏంటంటే మళ్ళీ అమ్మ ఆశీస్సుల వల్ల మ్యూజిక్ కొంత మైండ్ లో ఉంది కాబట్టి నేను తప్పు వాయిస్తున్నానా కరెక్ట్ వాయిస్తున్నానా అన్న అన్న విషయం నాకే తెలిసేది అరే ఇది మోహన్ రాగంలో ఉండాలి నేను సడన్ గా ఏదో వేరే వేరే స్వరం వాయించాను ఇది తప్పు కదా అని చెప్పేసి నన్ను నేను కరెక్ట్ చేసుకోవడం దాంట్లో ఫింగరింగ్ అంటారండి వాయించేది ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనేది అన్నయ్య ఇనీషియల్ గా ట్రైనింగ్ అవన్నీ ఇచ్చారనమాట ఆ తర్వాత తర్వాత నేను నా అంతటి నేను కొంతవరకు డెవలప్ చేసుకున్నాను చేసుకుని స్వామి స్టూడెంట్ గా చేరిన తర్వాత ముఖ్యంగా అఫ్కోర్స్ శివంలో ఉన్నంత కాలం మా మూడో అన్నయ్య కృష్ణమోహన్ గారు అయితే నువ్వు అరే ఈ విధంగా వాయించకూడదు ఇలా వాయించాలి అని అన్నయ్య ట్రైనింగ్ లోనే చాలా వరకు పెరిగాను దాదాపు మ్యూజిక్ భజన ట్రైనింగ్ అంతాను మా మూడో అన్నయ్య కృష్ణమోహన్ గారి వల్లనే ఆయన ఆశీస్సులనే చెప్పాలి నాకు ఆ మా అందరికి భజన్ లో అసలు ఆ ఏనాడు ఆ అసలు ఇనీషియల్ గా మాకు తెలియదు కూడా అసలు భజన్ ఈ విధంగా పాడాలి భజన పాడితే దానిలో భావాన్ని ఇలా వ్యక్తం చేయాలి భజన అంటే ఒక ట్యూను లేకపోతే ఆ యొక్క పదాలు మాత్రమే కాదు భావాన్ని ఈ విధంగా వ్యక్తం చేయాలి అని చెప్పేసి అన్నయ్య మా అందరికి నేర్పించడం మాకే కాదు దాదాపు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా ఆ రోజుల్లో సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతాను అన్నయ్య తిరిగి అన్నయ్య చాలా ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేశాడండి ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగరంలో మాత్రం ఆ రోజుల్లో నేను ఎనభై ఐదు తొంభై ఎర్లీ నైన్టీస్ ఎనభై ఐదు నుంచి అప్ టు ఈవెన్ నైన్టీ ఫైవ్ ఆ టైం వరకు కూడాను రెగ్యులర్ గా ప్రతి సమితికి వెళ్ళి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చి ప్రతి సమితిలోను అన్నయ్య భజన్ ప్రోగ్రాంలకి అసలు పార్టిసిపేట్ చేయడమే కాకుండా గ్రూపుల్ని వాళ్ళ సింగర్స్ ని వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి మంచిగా నేర్పించి అట్లా చేశాడు అనమాట సో ఎనివే కమింగ్ బ్యాక్ టు మీ క్వశ్చన్ ఆ ఫ్లూట్ లో వచ్చేసి నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూసి అన్నయ్య చాలా ఎంకరేజ్ చేసేవాడు మా మూడు అన్నయ్య సో శివంలో అసలు మొట్టమొదలు ఆడిషన్ టెస్ట్ అది జరిగినప్పుడు నేను కూడాను ఆడిషన్ టెస్ట్ లో వెళ్ళానండి అయితే ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం మరొకటి ఏంటంటే ఈ నాన్నగారు చేసిన రచనలే కాకుండా అమ్మ చేసిన రచనలు పాటలే కాకుండాను మనందరం దాదాపు పాడుకునే దాదాపు అరవై డెబ్బై శాతం భజన్లు అమ్మ నా అమ్మాను కృష్ణమోహన్ అన్నయ్య వీళ్ళిద్దరు కంపోజ్ చేసినది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక నేను పాడిన పత్తీశ్వర సత్యసాయేశ్వర అమ్మ అన్నయ్య చేసింది భస్మభూషితాంగ మనందరికి తెలిసిన పాట అమ్మ నాన్న అమ్మ అన్నయ్య చేసినవి ఇలా చాలా ఉన్నాయండి శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ్ ఈ పాట పాడతాం సద్గురు ఓం సద్గురు ఓం శివ శివ సాయి సద్గురు ఓం తర్వాత రకరకాలు గిరిధర బాలా ఈ పాట అమ్మ అన్నయ్య చేసింది అన్నయ్య చేశారు 
చాలా ఉన్నాయండి అది మళ్ళీ చెప్తాను దాదాపు మో మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ సాంగ్స్ మన స్వామి స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ పుట్టపరిచిలో ప్రశాంతి నిలయంలో రెగ్యులర్ గా పాడతారు ప్రతి భజన స్టేషన్ లో కనీసం ఒకటో రెండో పా పాటలు ఉంటూనే ఉంటాయి సో ముఖ్యంగా అన్నయ్య ఎంకరేజ్మెంట్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి చాలా నాకు ఒక ఐడియల్ అనమాట అన్నయ్య సో అన్నయ్య ఇదిగో ఈ పాట వాయించిన ఇదిగో శంకరాభరణంలో చిత్తచోరా మురళి వాళ్ళ అన్నయ్య పాట కట్టింది అండి చిత్తచోరా మురళి వాళ్ళ నందలాలనంద గోపాల నందలాల నందలాల నా పాట ఉందండి ఆ పాట అది వాయిస్తే ఈజీగా ఉంటుంది ఆ పాట వాయించి ఆడిషన్ లో అని అన్నయ్య చెప్పాడు భజన శివంకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆడిషన్ టెస్ట్ లో వచ్చేసి చివరికి అటువైపు కూర్చున్నది అంటే ఒక జడ్జిగా కూడా అన్నయ్య కూర్చున్నాడు కానీ నేను వాయిస్తున్నప్పుడు మాత్రం ఇది కరెక్ట్ కాదు నేను జడ్జిగా ఉండకూడదు కాబట్టి అని చెప్పేసి ఆ రోజుల్లో సూర్యనారాయణ మూర్తి గారని మహా గొప్ప గాయకులు ఆయన వారిని కూర్చోబెట్టి అట్లాగే వేరే భజన గ్రూప్ మెంబర్ అందరిని కూర్చోబెట్టి మీరు టెస్ట్ చేయండి మీరు ఓకే అంటేనే ఇతన్ని మనం భజన గ్రూప్ లో ఇంక్లూడ్ చేద్దాం అని చెప్పేసి ఆ విధంగా నన్ను ముందు కూర్చోబెట్టారు సరే నేను వాయించానండి శ్రాయశక్తుల స్వామి కృపతో వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది తర్వాత భజన గ్రూప్ లో రెగ్యులర్ గా భజన్స్ కి శివం లో వాయించేవాడిని అక్కడ చాలా వరకు ట్రైనింగ్ నాకు వాళ్ళందరూ కూడా ఇవ్వడం జరిగిందండి సూర్యనారాయణ మూర్తి గారు వారికి సాక్షాత్తు స్వామి నేర్పించారు భజన్లు ఆ వారు కూడా స్వర్గస్తులయ్యారు వారు తర్వాత అన్నయ్య తర్వాత మిగతా సింగర్స్ అందరూ గొప్ప వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ రకరకాలుగా నాకు ఇన్పుట్స్ ఇవ్వటం ఆ ఇన్పుట్స్ తో ఓహో ఇలా వాయించాలని తర్వాత నేను వినికిడి ద్వారా కొంతవరకు నేర్చుకుని ఆ విధంగా ఫ్లూట్ మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండింది అగైన్ మొట్టమొదటి గురువు మా పెద్దనే గారు ఆ తర్వాత మా మూడు అన్నయ్య గారు తర్వాత భజన్ గ్రూప్ లో మెంబర్స్ ఫైనల్ గా మా తల్లి గారు వీరందరి ఆశీస్సులు అండి వీళ్ళంతాను ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటేను తర్వాత శివం లో ఇది వాయించి కొంత వరకు బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చిన తర్వాత స్టూడెంట్ గా చేరాను ఆ తర్వాత అక్కడ కూడాను ఆడిషన్ టెస్ట్ అన్ని చేస్తారు స్టూడెంట్స్ కూడాను ఎవరైతే భజనలు పాడగలరో ఎవరైతే భజన్స్ వాయించగలరో తబలా వాయించగలరో ఎవరైతే కంజరా కానీ లేకపోతే తాడు వాయించగలరో వీటికన్నిటికీ రకరకాలుగా ఆడిషన్ టెస్ట్ చేస్తారు చేసినప్పుడు నేను మొట్టమొదటిసారి బృందావన్ లో స్వామి కాలేజ్ లో బృందావన్ లో నన్ను ఆ క్యాంపస్ కి పంపించడం జరిగింది నా ఫస్ట్ ఇయర్ డిగ్రీకి అక్కడ సీనియర్స్ మళ్ళీ విని ఆ తర్వాత వాళ్ళు కూడా మంచి జ్ఞానం ఉంది నీకు స్వర జ్ఞానం శృతి జ్ఞానం తర్వాత నాలెడ్జ్ బానే ఉంది కానీ బాగా ప్రాక్టీస్ చెయ్యి నువ్వు అని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట ఆ తర్వాత మొట్టమొదటిసారి సాక్షాత్ స్వామి సన్నిధిలో స్వామి సెలెక్ట్ చేయడం ఎలా జరిగిందంటే అదొక్కటి చెప్పి ఆపుతాను తర్వాత మీ క్వశ్చన్ అడిగిపోతాను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదో సంవత్సరం మన సత్యసాయి సంస్థలకు కానీ అసలు సాయి భక్తులందరికీ కూడాను మహా మహా గొప్ప సంవత్సరం అని చెప్పవచ్చునండి ఎందుకంటే అది స్వామి వారి అరవయో జన్మదినోత్సవం జరిగిన ఆ సంవత్సరం అండి ఆ సంవత్సరంలోనూ రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ అవన్నీ ఆర్గనైజ్ చేశారు ముఖ్యంగా పుట్టపరిచి ప్రశాంతి నిలయంలో వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ సెలబ్రేషన్స్ చేశారు దాంట్లో చాలా గొప్ప విషయం ఏంటంటే స్వామి స్వయంగా ఒక రాధాకృష్ణ అని డ్రామా ఒకటి స్వామి స్వయంగా రాసి దానికి డైలాగ్స్ కూడా స్వామి రాసి అందులో పాటలు ఏమేమి పాటలు ఉండాలి ఎలా ఉండాలి అని పాటల్ని రాసి పాటలకి స్వామే స్వయంగా ట్యూన్ కట్టి వాటిని ఎవరు పాడాలి ఎలా పాడాలని స్వామే ఎన్నుకుని ఆ పాటలని వాళ్ళకి నేర్పించి స్వామి స్వయంగా తర్వాత ఆ రాధభక్తి రాధాకృష్ణ డ్రామా ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ డ్రామా అనమాట అందులో పాత్రధారుల్ని వాళ్ళని స్వామి సెలెక్ట్ చేసి అందరూ మగ పిల్లలు స్టూడెంట్సే వాళ్ళందరికి స్వామి ఆడిషన్ నేను సీనియర్స్ అందరి ముందు ఇక్కడ పుట్టపరిచి బృందాలో చదివేవాడిని పుట్టపరిచికి నన్ను పిలిచారు ఇక్కడికి వచ్చి కృష్ణాష్టమి టైంలోనే గమ్మత్తుగా రేపు కృష్ణాష్టమి చాలా గొప్పగా జరగబోతుంది ఆ ఇక్కడ పుట్టపరిచిలో ప్రశాంతి నిలయ యథాప్రకారంగా ఎనివే కృష్ణాష్టమి టైంలోనే మేము బృందావన్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాము స్టూడెంట్స్ అందరూ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ అంటే మా బృందావన్ స్టూడెంట్స్ అందరూ ఆడిషన్ టెస్ట్ కోసం ఓ రోజు వెళ్తే వాళ్ళు అక్కడ సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట వాళ్ళు కూడాను బాబు నువ్వు బానే వాయిస్తున్నావు అని చెప్పేసి ఒక రెండు మూడు భజన్స్ వాయించమన్నారు వాయించాను బాబు నువ్వు బానే వాయిస్తున్నావు కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేస్తూ ఇంకా రెండు నెలలు టైం ఉంది కదా సో నవంబర్ టైం కల్లా నువ్వు తయారుగా ఉండాలని చెప్పేసి అన్నారు తర్వాత నవంబర్ ఫస్ట్ కి మేము ఫైనల్ గా అప్పుడు వన్ మంత్ హాలిడేస్ ఇచ్చారు మాకు ఇచ్చినప్పుడు స్వామి ఏమో అప్పటికే రాధాకృష్ణ డ్రామా రాసేసి పాత్రలు అన్ని చూస్ చేసుకుని వాళ్ళందరికీ డైలాగ్స్ అవన్నీ నేర్పించి వాళ్ళ డ్రామా ప్రాక్టీస్ చూడడానికి అని కాలేజ్ ఆడిటోరియం కి రెగ్యులర్ గా వస్తూ ఉండేవారు అనమాట ఆల్మోస్ట్ ప్రతి రోజు పది నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు ఒక్కో ఒక్కో రోజు అయితే
అసలు రాయ్ నుంచి అన్ని స్వామి మన సృష్టికర్త ఆయన చేయంది ఏముంది మనందరికీ కూడా కథా మాట పాటలు అంతా చేసేది ఆయనే అది స్వయంగా ఒక డ్రామా రూపకంలో మాకందరికీ కళ్ళారా చూపించారనమాట అది సో ఆ జరుగుతున్న టైంలో నవంబర్ ఒకటి నాడు మేమందరూ స్టూ మూడు మ్యూజిక్ బాయ్స్ అందరూను మేమందరం అక్కడ స్వామి దగ్గర స్వామి పాదాల దగ్గర కూర్చోవడం జరిగింది ఆ రోజున మేమందరం లేచి స్వామి మేము కూడా ఇట్లా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాము మీ ఆజ్ఞ ప్రకారం ఇట్లా మ్యూజిక్ ప్రోగ్రామ్ కోసం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాము దయచేసి మీరు కూడా ఒకసారి వచ్చి విని దయచేసి మాకు కూడా మా పాటలు కరెక్ట్ గా పాడుతున్నామో లేదో చూస్ మేము కరెక్ట్ గా చూస్ చేస్తున్నామో లేదో పాటలు ఒకసారి వచ్చి చెప్పండి స్వామి అని చెప్పేసి ప్రార్థన చేయడం జరిగిందండి అయితే స్వామి కాస్త సుముఖంగా లేకపోయినా ఆ సర్లే పదండి అని చెప్పేసి ఎందుకంటే అరవై జన్మ దినోత్సవంలో నేను ఇందాక చెప్పినట్లు వారం రోజులు ముఖ్యంగా జరిగిన వన్ మంత్ సెలబ్రేషన్స్ లో ముఖ్యమైన వారం రోజులు ఇరవై మూడో తారీఖు నాటికి చివరి రోజు అనమాట చాలా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ జరిగాయండి ఆ వారం రోజులను ఆ తర్వాత అంటే లక్షల్లో కూడా జన సందోహం అసలు ఇసగేస్తే జాల రాలని జనం లాగాను చాలా మంది వచ్చారు ఆ టైంలోను సో ప్రతి ఒక్క విషయం మైన్యూటెస్ట్ లెవెల్లో అసలు స్వామి ఏ విధంగా మేనేజ్మెంట్ అనేది చేస్తారు అనేది ఈవెన్ గ్రేటెస్ట్ ఐఐఎం వాళ్ళకు కూడాను లేకపోతే ఏదో అమెరికన్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళకు కూడాను నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు ఇవన్నీ నేను స్వామి యొక్క లైఫ్ ని స్టడీ చేస్తే ఎన్నో 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 గుణపాఠాలు పాఠాలు మనం నేర్చుకోవచ్చునండి ఒక ఈవెంట్ ని ఏ విధంగా స్వామి మైక్యూ మైక్రో లెవెల్లోకి వెళ్ళి మేనేజ్ చేస్తారు అలా అలాగే అలా అని చెప్పేసి పక్క వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇవ్వరా అంటే లేదు వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇచ్చి వాళ్ళు బాగా చేస్తున్నారంటూ వాళ్ళకి ఆ ప్రోత్బలం ప్రోత్సాహం ఇస్తూ అలాగే మళ్ళీ ఏ విధంగా చేస్తున్నారని డైరెక్షన్స్ ఇస్తూ మళ్ళీ తను అన్ని రకాలుగాను ఒక హైయెస్ట్ లెవెల్ నుంచి లోయెస్ట్ లెవెల్ వరకు అందరినీ చూసుకుంటూ అసలు వారి మేనేజ్మెంట్ ఏ విధంగా చేస్తారో అది భగవంతుడికే సాధ్యం అయితే సరే మేము కూడా ప్రార్థన చేయడం జరిగింది ఆ రోజున స్వామి ఇలా మ్యూజిక్ ప్రోగ్రామ్ పక్కన రూమ్ లో కూర్చున్నాము కూర్చున్నప్పుడు స్వామి మంచిది రా నువ్వే పాడతావు జోగిరాజు గారు అని చెప్పేసి ఒక ఆయన ఉన్నారు వారు ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు సో వారేమో ఘంటసాల పాటలు చాలా బాగా పాడేవారు అనమాట సో ఆయన నువ్వే పాట పాడతావురా అని చెప్పేసి జోగిరాజు గారిని స్వామి అడిగారు వారు నాకన్నా సీనియర్ స్టూడెంట్ స్వామి మీరేం చెప్తే అది పాడతాను స్వామి అంటే ఆ ఘంటసాల అష్టపదులు ఉన్నాయి కదా వాటిలో ఏదైనా పాడు అదిగో ధీరస మీరే బాగా పాడతావు కదా అది పాడు అన్నారు అదేంటంటే ధీరస మీరే అనే పాట మనందరికీ తెలిసిందే ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు పాడిన పాటలన్నీ నువ్వు మన తెలుగు వాళ్ళకి అందరికీ సుఫర్ చేయదు అందులో ధీరస మీరే ఏమో ఎలా వస్తుందంటే మొదలు అది ఆలాపన లాగా వస్తుంది తర్వాత పాట ధీరస మీరే అలా వచ్చి తర్వాత ఒక ఫ్లూట్ తీసి వచ్చి అలా వెళుతుంది పాట అయితే ఈ పాట నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మ్యూజిక్ లో పుట్టి పెరిగిన వాడిని కాబట్టి దాదాపు నాకు ఈ పాటతో పెరిగానండి లిటరల్ గా ఈ పాటలని ఘంటసాల గారి పాటలు వింటూ పాడుతూ లేకపోతే ఇట్లాంటి వాయిస్ పెరిగిన వాడిని సరే కొంత బహుశా అది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అనొచ్చు మరొకటి అనొచ్చు పక్కన సోనం గారు అని చెప్పేసి ఆయన గొప్ప సింగర్ ప్లస్ ఆయన చాలా భజన్స్ కంపోజ్ చేసిన వారు సో ఆయన సృష్టి పెట్టారు అంతవరకు ఆ పాట మా మ్యూజిక్ గ్రూప్ లో మేము అందరం ప్రాక్టీస్ చేయలేదు మొట్టమొదటి గారి మొట్టమొదటిసారిగా స్వామి చెప్పారు అయ్యా నువ్వు పాడి ఈ పాట జోగి పాట పాడు అని సరే ఆ పాట వారికి వచ్చు కాబట్టి ఆయన శృతి పెట్టుకుని వెంటనే పాట మొదలెట్టారు అయితే నేనేంటి వెనకాల ఎక్కడో కూర్చున్నాను ఈ పాట నాకు తెలుసు కదా ఎందుకో ధీరస మీరే అన్న తర్వాత ఒక ఫ్లూట్ తీసి వస్తుంది చిన్నది అని ఫ్లూట్ తీసి వస్తుంది అనమాట అరే నాకు ఇది వచ్చు కదా నేను వాయిస్తాను అని చెప్పేసి నేను ఫ్లూట్ తీసుకుని ఆయన పాడారు నేను వాయించాను జరిగిన గమ్మత్ ఏంటంటే ఆయన రెండు శృతిలో పాట పాడారండి నేను నా హడావిళ్ళోనో లేకపోతే అహంకారం అనొచ్చు లేకపోతే కాస్త ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అనొచ్చు వేరే శృతి అంటే మూడు శృతి తీసుకుని ఆ ఫ్లూట్ వాయించాను అండి దానివల్ల ఏమైంది ఆయన పాడిందేమో ధీరస మీరే అదే శృతిలో అలాగే రావాలన్నమాట నేనేమో వేరే శృతి అందుకునేటప్పటికి అది ఇంకో చోట ఎక్కడి నుంచో అని అలా వస్తుంది అనమాట దాంతో ఆ ఒక్కసారిగా అందరూ షాక్ అయ్యారు అందరికన్నా ఎక్కువ నేను షాక్ అయ్యాను సాక్షాత్ స్వామి అక్కడ ఎదురుకుండా కూర్చున్నారు స్వామికి కొంచెం ఐమూలగా కొంచెం వెనకాలుగా ఉన్నా అనమాట ఆ గ్రూప్ లో అందరం చుట్టూ కూర్చున్నాం స్వామి పాదాల దగ్గర 
అందరి చుట్టూ కూర్చున్నాం నేను కొంచెం దూరంగా ఉన్నాను అనమాట అలా పాడేటప్పటికి అలా వాయించేటప్పటికి ఒక్క క్షణం నాకే పెద్ద చాలా అసలు అయ్య బాబోయ్ ఏం చేశాను అని ఒక్కసారి నాకు ఒక భయము భయంతో కూడిన ఇంకా చెమటలు పట్టేసి వాళ్ళతోనే అయిపోయింది నా పరిస్థితి ఇంకా ఇంకా ఈ క్షణమే నన్ను ఇక్కడి నుంచి బయటికి పంపించేస్తారు స్వామి ఇంకా స్టూడెంట్ గా ఉంటాను అసలు నా జీవితం అయిపోయింది ఇంకా ఏనాడు స్వామి దర్శనం చేసుకోవడానికి కూడా నాకు అవకాశం ఉండదు అయ్య బాబు ఏం పని చేశానని చెప్పేసి తలంచుకుని అలా ఏడుస్తూ కూర్చున్నాను అంత ఒక ఒక విధమైన నిశ్శబ్దత అంత స్తంభించిపోయింది అనమాట అంత క్వైట్ గా అయిపోయింది ఒక థర్టీ సెకండ్స్ అసలు ఎవరు ఏమి రియాక్ట్ కాలేదు అంతవరకు ఒక వాయిస్తున్నాయన కానీ వారందరూ అయ్యో ఏం జరిగింది అని అందరు నా వైపు చూస్తున్నారు ఆ మూమెంట్ లో టక్కన్ స్వామి వెనక్కి తిరిగారు టా నేను చూడలేదండి ఎందుకంటే అప్పటికే నేను తలంచుకుని ఏడుస్తున్నాను స్వామి వెనక్కి తిరిగి నా వైపు చూశారట చూసి పాడు అని చెప్పేసి మళ్ళీ జోగిరాజు గారి వైపు తిరిగి పాడారు పాడమన్నారు సరే ఆయన పాట కంటిన్యూ చేశారు పాట అయిపోయింది అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకో థర్టీ మినిట్స్ పాటు పాట రకరకాల వాళ్ళని పాటలు పాడమన్నారు వాళ్ళు పాడారు ఇంకా నాకు ధైర్యం లేదు ఇంకా తల ఎత్తి స్వామిని చూద్దాము అన్న ధైర్యం కూడా లేదనమాట తలంచుకుని అలా చెమట పడుతున్నాయి ఏడుస్తున్నాను కూర్చున్నాను అయ్యో ఎంత పని చేశాను స్వామి జీవితం అంతా వేస్ట్ అయిపోయిందని బాధపడుతూ కూర్చున్నాను వచ్చిన గొప్ప అవకాశాన్ని వాడుకోలేకపోయి అని చెప్పేసి అయితే ఆ హాఫ్ అన్ అవర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా లేవండి ఇంకా వెళ్దాము అని చెప్పేసి స్వామి కుర్చీలోంచి లేస్తున్నారు అయ్యో స్వామి వెళ్ళిపోతున్నారే ఏంటి అని చెప్పేసి ఒక విధమైన టెన్షన్ భయము ఇంకా చెప్పలేని పరిస్థితి అనమాట అయ్యో స్వామి అసలు ఏ రియాక్షన్ చూపించలేదు ఏంటి జరగబోతుంది నాకు ఏంటి ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఇంకా ఫ్యూచర్ లో అని చెప్పేసి అందరూ పాద నమస్కారం స్వామి పాద నమస్కారం అన్నారు స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి పాద నమస్కారం తీసుకుంటున్నారు అందరూ చుట్టూ అంటే స్వామి లేచి నిలబడేటప్పటికి చుట్టూ అందరూ ఇంకా వెళ్ళిపోతారేమో స్వామి పాద నమస్కారం దొరకదేమో అని చెప్పేసి అందరూ ఐదారు మంది దాదాపు ఏడెనిమిది మంది ఏమో బహుశా అటువైపు నుంచి ఇటువైపు నుంచి అందరూ స్వామి పాదాల మీద పడిపోతున్నారు నమస్కారం తీసుకుంటున్నారు స్వామి ఎలా మెల్లి మెల్లిగా నడుస్తున్నారు ఈ లోపల నా పక్కన ఉన్న నా సీనియర్ శైలేష్ గారు ఆ వారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రశాంతి నెలలో భజన్ గ్రూప్ లీడర్ కూడాను హార్మోనియము కీబోర్డ్ అవి వాయిస్తారు ప్రొఫెసర్ ఆయన పెద్ద డాక్టర్ పిహెచ్డి డాక్టరేట్ ఆయన ఆయన అన్నారు పర్వాలేదు స్వామి సాక్షాత్తు భగవంతుడు ఆయనకి తెలియదు ఏమీ లేదు నువ్వు ఇలా భయపడుతూ కూర్చుంటే వచ్చే పాల నమస్కారం కూడా దొరకదు నీకు వెళ్ళు వెళ్ళి నమస్కారం చేసుకోండి అమ్మో నాకు ధైర్యం లేదు అన్నాను నేను లేదు లేదు వెళ్ళు అని చెప్పేసి చేయబట్టుకుని లిటరల్ గా దెబ్బ పట్టుకుని ఇలా లాక్కొచ్చారు అనమాట వస్తే స్వామికి ఇంకా వెనక నుంచి భయపడుతూ భయపడుతూ వెనక నుంచి స్వామి పాదాలు ముట్టుకున్నానండి ముట్టుకోగానే బహుశా చేతులు చల్లగా ఉన్నాయో లేకపోతే ఆయనకి తెలియంది సర్వజ్ఞుడు ఆయనకి తెలియదే ఉంది వెంటనే టక్క నేను వెనక్కి తిరిగి బాయ్ వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ అని అడిగారు స్వామి నన్ను అడిగితే నన్నేన అడుగుతున్నది అన్న విషయం నాకు తెలియదు ఎందుకంటే అంతవరకు నాకు ధైర్యం లేదు స్వామి తలెత్తి స్వామి కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూడడానికి కూడా ధైర్యం లేదు అయితే స్వామి ఆస్కింగ్ యూ స్వామి ఆస్కింగ్ యూ అని చెప్పి పక్క వాళ్ళు చెబుతున్నారు అనమాట సరే అప్పుడు చూసి స్వామి అన్నాను వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ అని ఇట్లా అడిగారు అడిగితేను స్వామి హైదరాబాద్ తెలుగు వాడేనా మన వాడేనా అన్నారు స్వామి వెంటనే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఆ నువ్వేనా మనవాడేనా అసలు భయం ఎందుకు నేను ఉన్నాగా అన్నంత ఎంతో ఒక విధమైన ప్రేమ ఆప్యాయత అసలు అలా కురిపించేసినట్టుగా అనిపించింది ఆ క్షణంలోను ఇంకా ఆపుకోలేకపోయాను అఫ్కోర్స్ అప్పటికే ఎంతో ఏడుస్తూ ఉన్నాను ఇంకా అసలు ఏడుకు ఆపుకోలేకపోయాను స్వామి అని చెప్పేసి స్వామి పాదాలు గట్టిగా పట్టుకుంటాను ఆ మంచిది మంచిది అని చెప్పేసి తల మీద అలా చేయబెట్టారు వెళ్ళిపోయారంటే ఆ తర్వాత మాట్లాడాను గమ్మత్ ఏంటంటే అలా మొదలైంది అనమాట నా ఆడిషన్ స్వామి దగ్గర మొదలైంది ఆ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ప్రతిరోజు పిలవటం స్వామి తర్వాత ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వటం మాట్లాడటం అదంతా జరిగిందండి సాయంత్రంగా జరిగింది చాలా అద్భుతమైనటువంటి మమ్మల్ని మమ్మల్ని కూడా మీతో పాటు ఆ ఇంటర్వ్యూ రూమ్ లో కూర్చోబెట్టేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది నిజంగా ఆ ఈ సంఘటన వింటే ఒకసారి నేను కూడా ఆ కాస్త ఉద్వేగానికి గురైనట్టుగా అనిపిస్తుంది చాలా సంతోషం మమ్మల్ని స్వామికి పాద నమస్కారం దాకా మమ్మల్ని తీసుకుపోయినందుకు మళ్ళా మీకు ఒకసారి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని మా అందరికి కూడా తెలియజేశారు అయితే ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న ప్రశ్న ఆ మీకు స్వామి సక్షం సమక్షంలో అంటే మా సాధారణంగా ఇప్పుడు స్వామి సమక్షంలో పాడారు సాయి కులం దానిలో మీరు ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్స్ అంటే స్వామి అంత సింహాసనం మీద కూర్చున్నప్పుడు అలా అవి ఎలా వచ్చిన అవకాశం దాని గురించి కాస్త తప్పకుండా అండి అరవయో జన్ జన్మదినోత్సవం తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఆ తర్వాతే కాదు స్టూడెంట్ గా చేరిన తర్వాతనే అంటే అం
మధ్య మధ్యలో అఫ్ కోర్స్ పేరుతో తేజ్ తేజ్ అని పిలిచారు స్వామి నా పేరు మీద ఒకటి రెండు లెటర్స్ కూడా రాశారు తేజ్ అని చెప్పేసి లెటర్స్ అవి కూడా ఇచ్చారు కానీ ముఖ్యంగా అదిగో ఫ్లూట్ బాయ్ ఏడి ఫ్లూట్ బాయ్ ఫ్లూట్ బాయ్ అంటూ నన్ను స్వామి అలా పిలిచేవారు అనమాట సో ప్రతిరోజు స్వామి సన్నిధిలో కూర్చుని భజన్స్ కి వాయించడం పాట అది నాకు గొప్ప అవకాశం స్వామి కలిగించారు సో అలా ఫ్లూట్ వాయించడంలో కూడాను ఎన్నో రకాల అనుభవాలు అవి కూడాను స్వామి ఆశీర్వదించారు అనమాట స్వామి ఇవ్వడం జరిగింది సో కంటిన్యూస్ గా అప్పటి నుంచి నేను వాయిస్తూనే ఉన్నాను మధ్యలో స్వామి మీరు మొదట్లో చెప్పినట్టుగాను మన తల్లిలు మన తల్లిదండ్రులు మొట్టమొదలు వస్తారు సో నీ దుడ్డు ఫ్లూ ఫుడ్ బ్లడ్ అంతా నీ తల్లిదండ్రులే ఇచ్చారు కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడే ఉండటానికి వీల్లేదంటే అప్పటికి నా డిగ్రీ తర్వాత నేను డిగ్రీ తర్వాత స్వామి ఆశీస్సులతో ఆయన ఆదేశంతోనే ఆయన ఆజ్ఞతోనే నేను ఎంబీఏ కూడా చేయడం జరిగిందండి తొంభై వరకు ఎంబీఏ అయిపోయిన తర్వాత స్వామి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంతా మీ దగ్గరే ఉంటాను నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను స్వామి నాకు తల్లి అయినా తండ్రి అయినా గురువైనా దేవుడైనా సమస్తం మీరే స్వామి మీ నేను మీ దగ్గర మీ సన్నిధిలోనే ఉంటాను మీ మీరు ఎట్లా చెప్తే అట్లా చేస్తారు మీ సేవ చేసుకుంటాను అంటే అలా కాదు నీ దుడ్డు ఫుడ్ బ్లడ్ నీ తల్లిదండ్రులు అమ్మ తర్వాత మాత పిత తర్వాత గురువు అతిథి తర్వాతే భగవంతుడు అలాగ వచ్చింది కాబట్టి మన శాస్త్ర ప్రమాణంలో కూడా మీరు చెప్పినట్టు ఇందాక మొదలు అమ్మ నాన్న తర్వాతే దేవుడు కూడాను కాబట్టి నువ్వు వాళ్ళకి సేవ చేయి వాళ్ళకి సేవ చేసిన తర్వాత అప్పుడు నేను మళ్ళీ పిలిపించుకుంటాను వెళ్ళి లోకం చూసిరా అన్నట్టుగా ఒక మాట అన్నారు అంటే సరే అని ఆయన ఆజ్ఞగా తీసుకుని హైదరాబాద్ లోను తర్వాత అమెరికాలోను కొంతకాలం మర్చి చేయడం జరిగింది ఆ మధ్యలో ఒక పది పద్నాలుగేళ్ల పాటు బ్రేక్ అంటే తొంభై ఒకటిలో నేను పుట్టపత్తి నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళటం తర్వాత అమెరికా వెళ్ళటం తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చి మళ్ళీ కొంత కాలం వర్క్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రెండు వేల ఐదులో ఇక్కడికి వచ్చానండి పుట్టపత్తి ప్రశాంత నిలయంలో అప్పుడు వెంటనే స్వామి పిలిచి మళ్ళీ సేవ సేవకి అవకాశం ఇచ్చారు సో ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ప్రతిసారి ఆర్ ఈవెన్ బృందావన్ లో చదువుకున్నప్పుడు కూడాను స్వామి సన్నిధిలో ఫ్లూట్ వాయించడం ఆ భజన్స్ కి రెగ్యులర్ గా ఫాలోయింగ్ అదంతా నేను చేస్తూనే ఉంటాను అనమాట ప్రతి ప్రోగ్రామ్ లోను మన బాయ్స్ స్టూడెంట్స్ గ్రూప్ తో పాటు నేను ఫ్లూట్ వాయించడం జరుగుతుంది చాలా గొప్ప అదృష్టం ప్లస్ రేపు కూడాను ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది దాంట్లో భాగంగా కూడాను ఫ్లూట్ వాయించడం జరుగుతుందండి అది అంతా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను సరే అండి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉండేటటువంటి సాయ భక్తులు ముఖ్యంగా తెలుగు సాయ భక్తులు తెలుగు సాయ భక్తులందరికీ సత్ సాయి చాలీసా అంటే తెలియని వాళ్ళు కోసం ఉండరు ఉండరు కూడా ఉండరు ముందు ఉండరు సో అటువంటి సత్ సాయి చాలీసా గురించినటువంటి విషయాలు మాకు మీ తండ్రి గారు వస్తే దాన్ని రాయటం తర్వాత దాని స్వామి దగ్గర ప్రజెంట్ చేయటం స్వామి దాన్ని అనుగ్రహించడం అది జనబాహుల్యంలోకి సాయి భక్తుల మధ్యలోకి రావటం ఈ ప్రయాణం చెప్పండి తప్పకుండా అండి నాన్నగారు రాసిన ప్రతి యొక్క రచన ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు సతీసాయి చాలీసా ఇందాక నేను చెప్పినట్లుగా స్వామి మీద సతీసాయి వైభవ అని తర్వాత ఏకాదశాక్షరి అని చెప్పేసి ఓం భగవాన్ శ్రీ సత్య సాయి బాబాయ నమ అనేది ప్రతి ఒక్క అక్షరం మీద ఒక్కొక్క పద్యం అలా రాసుకుంటూ వచ్చారనమాట అలాగా సత్యసాయి మహోదయం అని స్వామి మీద తెలుగు ఆ సుప్రభాతం కూడా రాశారు స్వామి మీద రకరకాలుగా రచనలు చేశారు ఈవెన్ రామాయణం కానీ లేకపోతే హనుమాన్ చాలీసా గాని మరొకటి కానీ మరొకటి కానీ ఏ రచన చేసినా నాన్నగారు మొట్టమొదలు వెళ్ళి స్వామి యొక్క పాదాల దగ్గర ఆ ప్రతిని పెట్టి స్వామి యొక్క ఆశీస్సులు తీసుకుని ఫిజికల్ గా డైరెక్ట్ గా స్వామి దగ్గర పుట్టపత్తికి వచ్చి స్వామికి సమర్పించుకుని స్వామి ఆశీస్సులు చేసిన తర్వాత దాన్ని రకరకాలుగా ప్రతులుగా దాన్ని అంటే ఫర్దర్ గా కాపీస్ అవి చేసేవారు అనమాట అయితే సత్యసాయి చాలీసా కూడా అదే విధంగా జరగడం చేయడం జరిగింది అయితే మనందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఈ సత్యసాయి చాలీసాలో నాన్నగారు ఓన్లీ స్వామి గురించి ఒక పొగట్టగా లేకపోతే ఒక ప్రైజింగ్ గా మాత్రమే కాకుండా స్వామి చెప్పిన టీచింగ్ అన్ని కూడాను అవన్నీ కొంతవరకు మాక్సిమం అవన్నీ రావాలి అన్ని క్రోడీకరించి అవన్నీ ఒక పాట రూపకంగా అట్లా రాయటం జరగటం దానికి కరెక్ట్ గా మంచి ఆ బాణిలో మా అన్నయ్య గారు కృష్ణమోహన్ గారు అమ్మ దానికి ఒక ట్యూన్ అంటూ చేకూర్చడం జరిగింది జరిగిన తర్వాత ఇది అన్నయ్య ఏం చేశారంటే ఆ ఇట్లా మా విజయసాయి బావ గారు గద్యా గద్వాల ఆ ప్రెసిడెంట్ గా అక్కడ ఉండేవారు వారు వాళ్ళందరికీ మొదలు నేర్పించడం జరిగిందండి ప్రతులు అవన్నీ వాళ్ళకి పంచడం ఆ తర్వాత రకరకాల ఈవెన్ సమితులకు కూడా కృష్ణనే వెళ్ళి అన్నయ్య నేర్పించేవారు నేర్పించిన తర్వాత ఈ గద్వాల సమితి వారు మొట్టమొదటిసారి వాళ్ళు ఇది నేర్చుకుని ఒక వెయ్యి మంది వెయ్యో రెండు వేల మందో దాదాపు ఒక గ్రూప్ గా ఒక స్వామి పుట్టపర్తి యాత్ర లాగా వచ్చారనమాట 
ప్రతి అతనకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటూ దాంట్లో భాగంగా ఇది పాడడం కూడా జరిగింది స్వామి అది విన్నారు ఆశీర్వదించారు అక్కడి నుంచి ఇంకా చాలా మంది ఇది ఎంతో బాగుంది అని చాలా మంది దాన్ని నేర్చుకుని దాన్ని పాడుతూ దాన్ని నేర్చుకుని దాన్ని అలాగా వ్యాపకం జరగడం అయిందనమాట అది దాన్ని సో ఆ విధంగా అందరికి ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చిందండి అది జరిగిన విషయం ఇది దాదాపు నాన్నగారు ఎనభైలో రాశారు ఎర్లీ ఎర్లీ నైంటీస్ అనుకుంటాను ఆ టైంలో రాసినది సత్యసాయి చాలీ సార్ అదనమాట సాధారణంగా ఇప్పుడు మీరు ఇందాక ఒక అద్భుత అనుభవం అని చెప్పారు స్వామి ఫ్లూట్ అనుభవం అలా కాకుండా సాధారణంగా చాలా మంది ఆ సాయు అక్కడ చదువుకునేటువంటి సాయి ప్రజలందరికీ కూడా సామూహికంగా స్వామితో ఉండేటువంటి అనుభవాలు ఉంటాయి ఇండివిజువల్ గా కూడా వారికి కొన్ని స్వామిత అనుభవాలు ఉంటాయి అట్లాగే మీరు కూడా స్వామి సంస్థలో ఉన్నతమైనటువంటి విద్య అభ్యసించారు కాబట్టి ఇండివిజువల్ గా మీకు స్వామితో ఒక అద్భుతమైనటువంటి మర్చి జీవితంలో మర్చిపోలేనటువంటి సంఘటన ఎక్కడో ఉంటుంది కదా అది కాస్త బాగా షేర్ చేయండి తప్పకుండా అండి చదువుకున్నంత కాలం ఆ తర్వాత కూడాను భగవంతుడు స్వామి ఎన్నో అద్భుతమైన అనుభవాల్ని ప్రసాదించారు దాదాపు ప్రతిరోజు స్వామి ఇంటర్వ్యూకి పిలవటం ఎస్పెషల్లీ సిక్స్టీ ఎయిత్ బర్త్డే ఆ టైంలోనూ ప్రతిరోజు ఇంటర్వ్యూకి పిలవటం రకరకాల విషయాలు చెప్పడం ఈ విధంగా ఉండాలి ఈ విధంగా నడుచుకోవాలి జీవితం అంటే ఇలా ఉండాలి అంటూ పక్క వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ వాళ్ళకి చెప్తూ నన్ను పక్కన ఊరికే కూర్చోబెట్టుకుని వారి పాదాల దగ్గర పాదసేవ చేసుకుంటూ ఆ విధంగా కూడాను మంచి అవకాశాలు వచ్చినాయండి అయితే నేనేమో ఏనాడు స్వామి సన్నిధిని ఫిజికల్ గా భౌతికంగా స్వామి సన్నిధిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళకూడదు అని ఉండేవాడిని చదువుకుంటున్నంత కాలం అయితే ఈ చదువుతున్న టైంలోనూ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ తర్వాత కొన్ని రోజుల హాలిడేస్ తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ సెమిస్టర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ తర్వాత సమ్మర్ హాలిడేస్ సమ్మర్ హాలిడేస్ తర్వాత మళ్ళీ థర్డ్ సెమిస్టర్ మళ్ళీ హాలిడేస్ తర్వాత ఆ విధంగా అట్లా ఉండేది అనమాట మా రొటీన్ అంతాను సో నార్మల్ గా సమ్మర్ హాలిడేస్ ఏమో ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ టూ మంత్స్ దాకా అట్లా ఉండేవి ఏప్రిల్ అండ్ మే అయితే ఆ టైంలో జనరల్ గా చాలా వేడిగా ఉంటుంది పుట్టపత్తిలో అది అందరికి తెలిసిన విషయమే స్వామి బృందావన్కి వెళ్ళేవారు సో ఆ టైంలోనూ మాక్సిమం స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడాను వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ ఇళ్లకి వెళ్ళిపోయేవారు అనమాట నేను మాత్రం స్వామి సన్నిధిలోనే ఉండాలి అని చెప్పేసి ఏనాడు వెళ్ళేవాడిని కాదు వెళ్ళకుండాను అంటే ఇంకొక గమ్మత్తు విషయం ఏంటంటే ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉండిపోతారో ఎవరైతే అక్కడ ఉన్న ఐదు ఆరుగురు లేకపోతే పది మంది స్టూడెంట్స్ ఉండిపోతారో వాళ్ళకి మంచి మంచి ఫిజికల్ గా అవకాశాలు వచ్చేవి అంటే ఈ విధంగా అంటే స్వామి ఆ మందిరంలో ఆ రోజుల్లో ఒక్కోర్స్ ఈ కుల్వంత్ హాల్ అదంతాను ఉండేది కాదు నేను మాట్లాడేది ఇసుక అలా ఉండేది అనమాట ఆ రోజులో ఎనభై ఐదు తొంభై మూడులో కన్నా ముందు అనమాట సో ఇసుక అదంతా ఉన్నప్పుడు ఆ పోర్టికో ఏరియాలోనూ మేము అందరం స్టూడెంట్స్ కూర్చునే వాళ్ళం స్వామి ఇంటర్వ్యూ రూమ్ నుంచి బయటికి రాగానే మేము ఐదు ఆరుగురం లేదా పది మంది కనపడేవాళ్ళం కొంత కొన్ని కొన్ని సార్లు వాళ్ళని పిలిచి అరే ఇదిగో ఈ చీరలన్నీ ఉన్నాయి అవన్నీ లెక్కెట్టి నువ్వు ఇవన్నీ నువ్వు ఒక స్టాక్ లాగా ఒక తాడు కట్టి పెట్టు అని చెప్పేసి అట్లాంటి చిన్న చిన్న అవకాశాలు ఇంటర్వ్యూ రూమ్ లో పిలిచి స్వామి అలా అవకాశాలు ఇస్తూ ఉండేవారు సో ఆ విధంగా స్వామి సన్నిధిని కోల్పోతామేమో మనం ఇంటికి వెళ్ళిపోయి కూర్చుంటే అని చెప్పేసి నేనేమో ఇక్కడే ఉండేవాడిని అంటే ప్రశాంత నిలయంలోనే స్వామి సన్నిధిలోనే ఉండాలని చెప్పేసి ఉండేవాడిని అయితే ఒక సంవత్సరం మాత్రం స్వామి ఇలా కాదు నువ్వు హాలిడేస్ అని ఇచ్చేది ఎందుకు నువ్వు ఇక్కడే ఉంటున్నావు కదా చదువుకుంటున్నంత కాలం స్వామి సన్నిధిలోనే ఉంటున్నావు స్వామి దర్శనం దర్శన స్పర్శన సంభాషణలు అవన్నీ చేసుకుంటున్నావు కదా నువ్వు వెళ్ళు వెళ్ళి అమ్మా నాన్నలకు కూడా సంతోషాన్ని ఇవ్వు కొంతకాలం వాళ్ళతో కూడా స్పెండ్ చేసిరా హాలిడేస్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రా అని చెప్పేసి స్వామి ఫోర్స్ఫుల్ గాను నన్ను వెళ్ళమన్నారు ఇంటికి వెళ్ళమన్నారండి హైదరాబాద్ వెళ్ళడం జరిగింది అయితే స్వామి ఇష్టంగానే చాలా అసలు చాలా కష్టంగా ఆ రోజుల్లో ట్రైన్ అది ఉండేది కాదు బస్ పట్టుకుని వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత ఒక రోజున నాకు చాలా ఫిజికల్ గా చాలా మిస్ అయ్యాను స్వామి అంటే దాదాపు ప్రతిరోజు స్వామి భజనలో వాటిల్లో పాల్గొంటూనే ఉంటాము కానీ ఆ ఒకరోజు ఆ ఒకరోజు సాయంత్రం మాత్రం చాలా స్వామి ఏంటి స్వామి నేనేం తప్పు చేశాను ఎందుకు నన్ను ఇలా దూరం పంపించేసావు స్వామి అని చెప్పేసి కొంచెం బాధ బాగా వచ్చి బయట పడకూడదు అని చెప్పేసి మా ఇంట్లోనే మేడ మీద ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో మేడ మీదకి వెళ్ళి అక్కడ చిన్నగా పాడైపోయిన మంచం ఒకటి ఉంటే దాని మీద కూర్చుని బాధపడుతూ నాకు చాలా ఇష్టమైన ఒక త్యాగరాజ వారి స్వామి వారి కృతి ఒకటి హాలిడేస్ ఏమో ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ టూ మంత్స్ దాకా అట్లా ఉండేవి ఏప్రిల్ అండ్ మే అయితే ఆ టైంలో జనరల్ గా చాలా వేడిగా ఉంట
సో ఆ టైంలోను మాక్సిమం స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడాను వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ ఇళ్లకి వెళ్ళిపోయేవారు అనమాట నేను మాత్రం స్వామి సన్నిధిలోనే ఉండాలి అని చెప్పేసి ఏనాడు వెళ్ళేవాడిని కాదు వెళ్ళకుండాను అంటే ఇంకొక గమ్మత్తు విషయం ఏంటంటే ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉండిపోతారో ఎవరైతే అక్కడ ఉన్న ఐదు ఆరుగురు లేకపోతే పది మంది స్టూడెంట్స్ ఉండిపోతారో వాళ్ళకి మంచి మంచి ఫిజికల్ గా అవకాశాలు వచ్చేవి అంటే ఏ విధంగా అంటే స్వామి ఆ మందిరంలో ఆ రోజుల్లో ఒక్కోర్స్ ఈ కుల్వంత్ హాల్ అదంతాను ఉండేది కాదు నేను మాట్లాడేది ఇసుక అలా ఉండేది అనమాట ఆ ఆ రోజులో ఎనభై ఐదు తొంభై మూడులో కన్నా ముందు అనమాట సో ఆ ఇసుక అదంతా ఉన్నప్పుడు ఆ పోర్టికో ఏరియాలోనూ మేము అందరం స్టూడెంట్స్ కూర్చునే వాళ్ళం స్వామి ఇంటర్వ్యూ రూమ్ నుంచి బయటికి రాగానే మేము ఐదు ఆరుగురం లేదా పది మంది కనపడేవాళ్ళం కొంత కొన్ని కొన్ని సార్లు వాళ్ళని పిలిచి అరే ఇదిగో ఈ చీరలన్నీ ఉన్నాయి అవన్నీ లెక్కెట్టి నువ్వు ఇవన్నీ నువ్వు ఒక స్టాక్ లాగా ఒక తాడు కట్టి పెట్టు అని చెప్పేసి అట్లాంటి చిన్న చిన్న అవకాశాలు ఇంటర్వ్యూ రూమ్ లో పిలిచి స్వామి అలా అవకాశాలు ఇస్తూ ఉండేవారు సో ఆ విధంగా స్వామి సన్నిధిని కోల్పోతామేమో మనం ఇంటికి వెళ్ళిపోయి కూర్చుంటే అని చెప్పేసి నేనేమో ఇక్కడే ఉండేవాడిని అంటే ప్రశాంత నిలయంలోనే స్వామి సన్నిధిలోనే ఉండాలని చెప్పేసి ఉండేవాడిని అయితే ఒక సంవత్సరం మాత్రం స్వామి ఇలా కాదు నువ్వు హాలిడేస్ అని ఇచ్చేది ఎందుకు నువ్వు ఇక్కడే ఉంటున్నావు కదా చదువుకుంటున్నంత కాలం స్వామి సన్నిధిలోనే ఉంటున్నావు స్వామి దర్శనం దర్శన స్పర్శన సంభాషణలు అవన్నీ చేసుకుంటున్నావు కదా నువ్వు వెళ్ళు వెళ్ళి అమ్మ నాన్నలకు కూడా సంతోషాన్ని ఇవ్వు కొంతకాలం వాళ్ళతో కూడా స్పెండ్ చేసిరా హాలిడేస్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అని చెప్పేసి స్వామి ఫోర్స్ఫుల్ గాను నన్ను వెళ్ళమన్నారు ఇంటికి వెళ్ళమన్నారు అండి హైదరాబాద్ వెళ్ళడం జరిగింది అయితే స్వామి ఇష్టం కానీ చాలా అసలు చాలా కష్టంగా ఆ రోజుల్లో ట్రైన్ అది ఉండేది కాదు బస్సు పట్టుకుని వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత ఒక రోజున నాకు చాలా ఫిజికల్ గా చాలా మిస్ అయ్యాను స్వామి అంటే దాదాపు ప్రతిరోజు స్వామి భజనలో వాటిల్లో పాల్గొంటూనే ఉంటాము కానీ ఆ ఒక రోజు ఆ ఒక రోజు సాయంత్రం మాత్రం చాలా స్వామి ఏంటి స్వామి నేనేం తప్పు చేశాను ఎందుకు నన్ను ఇలా దూరం పంపించేసావు స్వామి అని చెప్పేసి కొంచెం బాధ బాగా వచ్చి బయటపడకూడదు అని చెప్పేసి మా ఇంట్లోనే మేడ మీద ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో మేడ మీద వెళ్ళి అక్కడ చిన్నగా పాడైపోయిన మంచం ఒకటి ఉంటే దాని మీద కూర్చుని బాధపడుతూ నాకు చాలా ఇష్టమైన ఒక త్యాగరాజ వారి స్వామి వారి కృతి ఒకటి చాలా ఇష్టం అండి నగుమోగు గనలేని నా జాలి తెలిసి అని చెప్పేసి ఒక మంచి కీర్తన ఉందండి దాంట్లో ఒక లైన్ ఎట్లా వస్తుందంటే జగమేలే పరమాత్మ ఎవరితో మొడ మొరలిడుదు ఒక చూపకు తాళను నన్నేలు కోర త్యాగరాజని అని చెప్పేసి ఆ విధంగా వస్తుంది అనమాట ఖగరాజు నీ ఆ గరుత్మంతుడు గగనానికి ఇలకి చాలా దూరం ఉందేమో అందుకని నేను రాలేని అన్నాడో నువ్వు ఎందుకు రావట్లేదు ఓ విష్ణుమూర్తి ఓ నారాయణ అని చెప్పేసి త్యాగరాజులు వారు పాడుకున్నారనమాట జగమేలే పరమాత్మ తెలిసి అని అలా ఆయన ఎంతో భావోద్వేగంతో ఆయన పాడుకున్న గొప్ప పాట అయితే నాకు చాలా ఇష్టం అండి సో ఈ పాట పాడుకుంటూ స్వామిని నగుభూమిని చూడలేకపోతున్నాను స్వామి అని చెప్పేసి బాధగా నేను ఈ పాట పాడుకుంటూనూ అలా నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయాను ఇది అరౌండ్ మేబీ అరౌండ్ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఈవినింగ్ పడుకునే టైం కాదు బట్ అలా వెళ్ళి అలా పాడుకుంటూ అలా నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయాను ఆ నిద్రలో స్వామి ఒక ఇంటర్వ్యూ రూమ్ లోంచి రూమ్ లోంచి రావటం ఇంకా తర్వాత నడుస్తూ ముందుకు వచ్చి నా దాకా వచ్చి బాధపడతా ఎందుకు అని చెప్పి పాద నమస్కారం ఇవ్వటం అదంతా క్లియర్ గా ఉంచుతుందండి అంతటితో అవ్వలేదు అది ఒక డ్రీమ్ లాగా వచ్చింది అనమాట అయితే చాలా సంతోషం అనిపించి ఇవా ఇవాటికి కూడా కళ్ళు మూసుకుంటేనే అది క్లియర్ గా కనబడుతుంది అనమాట అది స్వామి అలా బయటికి రావటం పాద నమస్కారం ఇవ్వటం అని చెప్పేసి అయింది ఆ తర్వాత సడన్ గాను కింద నుంచి మా అమ్మగారి పిలుపు వినపడింది రవితేజ రా ఇట్లా భోజనానికి టైం అయిందనో ఏదో సరే అప్పుడు నిద్ర లేచాను వెళ్ళాను ఆ కాల నిద్ర అది వెళ్ళాను భోజనం అయిపోయింది ఆ తర్వాత ఆ విషయం గురించి పెద్దగా ఆలోచించాల హాలిడేస్ అయితేనే వచ్చేసాను పుట్ట పెద్దకు వచ్చాను వచ్చేసిన తర్వాత నేను ఇంటర్ చెప్పినట్లు స్వామి అప్పుడప్పుడు కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ని ఇంటర్వ్యూ రూమ్ లోకి వెళ్ళి ఆ చీరలవి స్టాక్ చేయడం లేకపోతే అవన్నీ బొత్తుగా ఇలా పెట్టడం 
పంచలు ధోతులు ఇట్లాంటివన్నీ అంటే డివోటీస్ కి ఇవ్వటానికి అవన్నీ రెడీగా అలా ఎప్పుడు పెట్టి పెడుతూ ఉండేవారు అనమాట సో అలా చేయిస్తూ ఉన్నప్పుడు సడన్ గా నన్ను కూడా పిలిచి అలా ఇదిగో ఇది చెయ్యి అని చెప్పేసి చెప్పారు ఒక చోట కూర్చుని అవన్నీ కౌంట్ చేస్తూ అలా కూర్చున్నాను సడన్ గా స్వామినాథ్ దగ్గరకు వచ్చి జగమేలే పరమాత్మ నీతోనే ఉంటే ఎందుకురా నీకు భయము అని చెప్పేసి అన్నారు ఒక క్షణం నాకు అర్థం కాల అర్థం కాక స్వామి అన్నాను జగమేలే పరమాత్మ నీతోనే ఉన్నాడురా ఏడవలసిన అవసరం లేదు అన్నారు స్వామి అప్పుడు వెలిగింది అనమాట పలుకు వెలిగి స్వామి అని పాదాల మీద పడితే ఆయన అంటే ఆయనకి తెలియని విషయం ఆయన సర్వజ్ఞతకి మనం ఎన్నో ఉన్నాయి ఇట్లాంటి విషయాలు ఒక్క ఒక విషయం చెప్దామని బేసికలీ ఆయన ఎక్కడ ఆయన లేని ప్లేస్ లేదు ఆయనకి తెలియని విషయం లేదు మనం ఎల్లప్పుడూ ఆ ట్యూనింగ్ మనం మనకి ఆ ట్యూనింగ్ కావాలి ఆ ఫ్రీక్వెన్సీలో మనం ఎప్పుడు ఉంటే ఒకనొక ఇంటర్వ్యూలో తాము చెప్పారండి నువ్వేమో మధురాపురి వాసి లేకపోతే అయోధ్య వాసి లేకపోతే ఇక్కడ అక్కడ ఆయన పాడతావు నువ్వు అలా పాడినప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్ళి నీ దగ్గరికి రావాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి వస్తుంది అలా కాదు హృదయవాసి అని నువ్వు పాడుకుంటే నీ హృదయంలోనే ఉంటాను కదా అని చెప్పేసి ఇంటర్వ్యూలో నాతో చెప్పడం జరిగింది అనమాట సో మనం హృదయంలో స్వామిని ఫీల్ అయ్యి భక్తిపూర్వకంగా ఆయన్ని ప్రార్థిస్తే ఎల్లప్పుడూ ఖచ్చితంగా మనతోనే ఉన్నాడు అన్నది విషయానికి దానికి ఇంకా క్వశ్చన్ లేదు అసలు ఆ విధంగా ఎన్నో అనుభవాలు స్వామి ప్రసాదించడం జరిగిందండి ఇది ఒకటి మా అనిల్ కుమార్ గారు చాలా సందర్భాలు ఉపన్యాసాలు చెప్తూ స్వామి విడిగా మాట్లాడేటటువంటి భాష యాస ఒక రకంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా స్వామి దివ్యోపన్యాసం ఇచ్చేటప్పుడు పూర్తిగా ఒక గ్రాంధిక నడుస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఆ ఆ స్వామి మాట్లాడినటువంటి ఆ స్టైల్ ని కూడా అనిల్ కుమార్ గారు ఆయన అనుకరిస్తూ చెప్పేవాడు అలాగే మీరు కూడా అనేక సందర్భాల్లో స్వామితో సంభాషణ వాక్యాలు పొందారు అదేవిధంగా స్వామి కూడా మీతో చాలా సార్లు మాట్లాడుంటారు కదా ఒక్కసారి ఆ వ్యత్యాసం కాస్త చెప్తాను మాకు చాలా ఉత్సాహంగా ఉంది అనిల్ కుమార్ గారు మహా మహా మహానుభావులు అండి వారు అసలు వారు పొందినంత మహద్భాగ్యం అసలు వేరే మానవ మాత్రులు ఏనాడు పొందలేరు సో వారికి ఉన్న అనుభవాలు వారికి స్వామితో ఉన్న సాన్నిహిత్యం కానీ లేకపోతే వారు స్వామి స్వామి చెప్పగా విన్న విషయాలు కానీ ఎన్నో ఎన్నో అసలు వారు నేర్పించగా మేమందరం కూడా నేర్చుకున్నవి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి అయితే మీరు అన్నట్లు కరెక్టే నా భాష వచ్చేసి ముఖ్యంగాను నేను పుట్టి పెరగడం హైదరాబాద్ లో అయినా కూడా మా నాన్నగారి సెలవు వల్ల అదంతా నువ్వు గుంటూరు వైపే అసలు ఆ భాష తీరు అంతా కూడా అయితే పుట్టపర్తికి వచ్చిన తర్వాత నాకు కొంచెం రాయలసీమ నేను నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం కూడా వచ్చింది ప్లస్ స్వామి యొక్క మీరు అన్నట్టుగాను స్వామి యొక్క భాషలోను ఒక విధమైన ఆ రాయలసీమ యాక్సెంట్ అది ఆ యాస అది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఏంది ఇక్కడికి వచ్చినావు ఏం సంగతి అంటూ అట్లా అడిగేవారు అనమాట ఏమి ఏం మీ అన్నీ వచ్చినాడా ఏం సమాచారము మీ అమ్మ నాయన ఎట్లుండారు ఈ విధంగా అనమాట రాయలసీమ యాక్స్ ఆ యాక్సెంట్ అది వినడానికి చాలా ముద్దుగా ఉండేది ఎస్పెషల్లీ స్వామి మాట్లాడుతుంటేను ఎంతో ముద్దుగా ఉండేది స్వామి అంటూను కావాలని ఒకటికి రెండు సార్లు వినపడేటట్టుగాను స్వామి అది ఇలా మళ్ళీ మళ్ళీ అడిగి స్వామి అది రిపీట్ చేస్తుంటే చాలా సరదాగా ఉండేది అది కరెక్ట్ అండి చాలా బాగుంటుంది కానీ ఇంట్లోకి వచ్చేటప్పటికి స్వామి అఫ్ కోర్స్ ఎంతో గంభీరమైన వాయిస్ గంభీరమైన ఆ యొక్క స్వామి వాడి అది స్వామికే సాధ్యం అది స్వామికే సాధ్యం మనం పుట్టినప్పటి నుంచి ఒక్క రకమైనటువంటి ఆ లాంగ్వేజ్ స్టైల్ కి అలవాటు పడిపోతాం మనం మనం ఎక్కడికి పోయినా కూడా అదే స్టైల్ ఫాలో అవుతుంటాం అలా కాకుండా స్వామి ఆ భక్తులతో మాట్లాడేటటువంటి విధానం ఒక రకంగా ఆ స్టేజ్ మీద ఒక రకంగా పాద భజన ఆయన పాడేటప్పుడు ఒక రకంగా ఇంకోటి ఇంకా అద్భుతమైనంటే సరే స్వామి భగవంతుడు అనేటటువంటి విషయం క్షణ క్షణము ప్రతిక్షణము కూడా మనం నమ్ముకున్నాం బట్ స్వామి మాట్లాడేటటువంటి ఒక లాంగ్వేజ్ అక్కడ ఉండేటటువంటి సాహిత్యులు దానిలో వివిధ ప్రపంచ భాషల అన్నింటిలో వాళ్ళకి ఆ భాషలో అది అర్థం అవటం అనేది ఆ అసలు దీని గురించి మనం ఏం చెప్పగలం ఎంత చెప్పగలం అనమాట ఎస్టిమేట్ సరేనండి తర్వాత ఇంకో అద్భుతం ఏంటంటే ఇప్పుడు కనుక భైరవట్ వారు అనగానే స్వచ్ఛ సాయి చాలీస్ ఎలా గుర్తొస్తుందో జంజాల వారు అనే సరికి మనకి తప్పవాదం గుర్తొస్తుంది మీరు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తప్పవాదం చాలా పెద్ద యజ్ఞం చేస్తున్నారని మాకు తెలిసింది ఆ యజ్ఞం గురించి కూడా మా ఒకసారి మా గుంటు జిల్లా వాళ్ళకి తెలియజేయాలనుకోవచ్చు తప్పకుండానండి ఇది జంధ్యాల వారు వెంకటేశ్వర శాస్త్రి గారు పూజ్యులు శాంతిశ్రీ గారు వారి పెన్ నేమ్ 
వారు ఈ రాసినది తపోవనం గ్రంథం అనేది ఇప్పుడు సత్యసాయి యొక్క జీవిత చరిత్రతో పాటు స్వామివారు ఎంతో మందికి ఇచ్చిన అనుభవాలు అవన్నీ క్రోడీకరించి తర్వాత స్వామి తత్వాన్ని అంతాను ఒక చిన్న పుస్తకంలో క్రోడీకరించి చిన్న పుస్తకంలో రాయటం అనేది అది ఒక గొప్ప విశేషం అండి అయితే ఆ షిరిడి సాయి సచరిత్ర ఏ విధంగా అయితే గొప్ప ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చి కొన్ని లక్షల వేల మంది దాన్ని పారాయణం చేస్తూ స్వామివారి అంటే షిరిడి సాయి బాబావారి యొక్క ఆశీస్సులకి పాత్రలు అవుతున్నారో అదే బాణీలో మీరు తపోవనం చూస్తే కూడా సత్యసాయి సచరిత్ర అని చెప్పేసి వారు అసలు యాక్చువల్ గా దానికి పేరు ఇవ్వటం కూడా జరిగింది తపోవనం దాని పేరు అయినా కూడా దాంట్లో మనం డీటెయిల్ గా చదివితే మొట్టమొదలు పుట్టప్రతి ప్రశాంతి నిలయంలో ఒక రొటీన్ ఎలా ఉంటుంది ఆ తర్వాత స్వామిని మనం ఏ విధంగా మనం ఆరాధించాలి ప్రార్థించాలి నవవిధ భక్తులు ఎట్లా మనం ఎలా మనం అవన్నీ అనుభవిస్తూ స్వామిని ఏ విధంగా పూజించుకోవాలని చెప్పేసి అట్లా వారు రాసిన విధానం కానీ లేకపోతే ఆ టోటల్ కంటెంట్స్ కానీ అవి కూడాను ఎంతో ఈజీగా అర్థం అవుతాయి రెండోది ఏంటంటే అసలు ఓవరాల్ గా ఒక జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది తప్పకుండా వస్తుంది అనమాట తపోవనం చదివిన వాళ్ళకి ఎందుకంటే వారు కనెక్ట్ చేసినది ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ ఏమో అసలు స్వామి పుట్టింది పెరిగింది అదంతాను కథంతా ఇస్తూ ఆ తర్వాత తర్వాత అనుభవాలు రకరకాల డివోటీస్ అనుభవాలు ఇప్పుడు మామూలుగా మనం ఎవరైనా డివోటీస్ అనుభవాలు అని అడిగితేను వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క అనుభవాలన్నీ రాసి పుస్తకంలో లేకపోతే వాళ్ళ వైపు నుంచి వాళ్ళ ఇంటర్ప్రిటేషన్ లో అవన్నీ రాసుకుంటూ ఒక పుస్తకం రాస్తే రాయవచ్చును ఆ విధంగా ఎన్నో వందల వేల పుస్తకాలు ఉన్నాయి మన బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ మన షాప్ లో పెడితే మనకే తెలుస్తాయి చాలా పుస్తకాలు ఉన్నాయి ప్రతి సమితిలోను మనం అంతా చూస్తున్నాం కానీ తపోవనం యొక్క డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అది శాంతిశ్రీ గారి వారి స్వంత స్వీయ అనుభవాలు కాకుండా వారు అందరి డివోటీస్ ఒక ఫారినర్స్ వాళ్ళందరికీ ఏ విధంగా కొంతమందిని తీసుకుని గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు వాళ్ళందరి ఎక్స్పీరియన్సెస్ అవన్నీ దాంట్లో వాళ్ళు సంకలనం చేశారు అదే విధంగా స్వామి యొక్క విభూతి మహిమ ఎలా ఉంటుంది స్వామి యొక్క రకరకాల దేశ విదేశాలు ఎలా సో రకరకాల టాపిక్స్ అవన్నీ తీసుకుని ఒక చిన్న పద్దెనిమిది అధ్యాయుల్లోనూ వారు చక్కగా రాసుకుంటూ వచ్చారు పెద్ద పెద్దవి ఏమీ కాదు ఒక్కొక్క అధ్యాయం మనం చదవటం మొదలైతే మాక్సిమం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లేకపోతే ట్వంటీ మినిట్స్ అంతకన్నా ఉండదు అంటే ఎంత స్లోగా చదివినా కూడా ఇంగ్లీష్ అయినా తెలుగు అయినా మరొక లాంగ్వేజ్ అయినా కూడా మూడో గొప్ప విషయం ఏంటంటే రకరకాల లాంగ్వేజెస్ లో ఇది ప్రింట్ జరగడం జరిగింది అనమాట ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది సో ఇవన్నీ ఆలోచన చేసి అగైన్ స్వామి వారి స్ఫూర్తి వారు ఆశించిన వారు ఆశీర్వదించిన ఇదే అనమాట రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఒక ఐడియా లాగా వచ్చిందండి బేసికలీ దీంట్లో పద్దెనిమిది అధ్యాయులు ఉన్నాయి ఒక భజన అంటే నేను భజన మెంబర్ ని కాబట్టి భజన పాడుతున్నప్పుడు గణేష భజన ఓంకారం అంతా చేసిన తర్వాత గణేష భజన ఒకరు పాడతారు రెండు గురువు తర్వాత మూడు దేవి తర్వాత రకరకాల రామ కృష్ణ అల్లా అలా అనుకుంటూ మనం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ భజన లో ఒక ఎనిమిది తొమ్మిది పాటలు పాడతాం పాడిన తర్వాత చివరిగా సుబ్రహ్మణ్యం లేదా మరొకటి పాడి హారతిస్తారు సో ఈ ఒక్కొక్క భజన ఒక్కొక్కళ్ళు పాడిన తర్వాత ఆ భజన పాడుతున్న వాడు స్వయంగా తను ఎంజాయ్ చేస్తాడు గ్రూప్ గా పాడుతున్నప్పుడు ఒక గ్రూప్ లో సమైక్యంగా అందరూ పాడుతున్నప్పుడు సంకీర్తన స్వామి చెప్పినట్లు అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు వారితో పాటు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఎంజాయ్ చేసే అవకాశం వచ్చింది కదా సో ఈ భజన అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ని తీసుకుని ఒక తొమ్మిది మంది గ్రూప్ గా తయారయ్యి పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు ఉన్నాయి ఫస్ట్ రెండు అధ్యాయాలు ఒకళ్ళు చదువుతారు రెండో వ్యక్తి మూడు నాలుగు చదువుతారు మూడో వ్యక్తి ఐదు ఆరు చదువుతారు ఆ విధంగా ఒక ఒక రోజు తీసుకుని అందరూ ఇలా చదువుకుంటూ పోతే ఈ తొమ్మిది మంది కలిసి ఆ పుస్తకాన్ని ఒకసారిగా కంప్లీట్ ఒక రోజున అదే రోజున పుస్తకం పూర్తయినట్టుగా ఉంటుంది అప్పుడు తొమ్మిది మంది కలిసి ఒక గ్రూప్ ఎఫర్ట్ ఒక అందరం కలిసి చేస్తున్నట్టుగా మనం బాగుంటుంది ఒక సమిష్టి ఎఫర్ట్ అన్నట్టుగా ఉంటుంది ఇది మనకి స్వామి వారికి ఆఫర్ చేసినట్టుగా ఉంటుంది ఆ ఒక ఆలోచన వచ్చింది నాతో పాటు వర్క్ చేస్తున్న మిగతా వాళ్ళు కూడాను ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అలా ఉంటుంది బాగుంటుంది అంటూ ఇట్లా మాటల్లోను ఇంకొక ఐడియా వచ్చిందంటే ఒకటి రెండు నేను చదువుతాను వచ్చే వారం అంటే షిరిడి సచరిత్ర వచ్చేసి కొంతమంది మహాపారాయణం పేరుతో గురువారం నాడు ఇలా పెట్టుకుని చదువుతున్నారు అండి ఒక గురువారం నాడు ఒకటి రెండు అధ్యాయాలు నెక్స్ట్ గురువారం నాడు మూడు నాలుగు అధ్యాయాలు ఆ విధంగా వాళ్ళు వాళ్ళ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది వాళ్ళు అలా చదువుతున్నారు మనం కూడా అలా వారం వారం చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అలా ఐడియాస్ అలా డిస్కషన్ లో ఏమైందంటే 
సరే ఈ వారం నేను ఈ శనివారం నాడు ఒకటి రెండు చదువుతాను వచ్చే వా వచ్చే శనివారం నాడు మూడు నాలుగు చదువుతాను ఆపై శనివారం ఐదు వారు చదువుతాను అట్లా తొమ్మిది వారాల్లో నేను ఒక్కడిని పుస్తకం అంతా పూర్తి చేస్తాను అదే శనివారం నాడు నేను ఒకటి రెండు చదివితే రెండో వ్యక్తి మూడు నాలుగు చదువుతారు ఆ విధంగా అదే శనివారం నాడు ఏ శనివారం చూసినా తొమ్మిది శనివారాల్లోనూ ఒక వ్యక్తి ఒకసారి చదువుతూ చదవటం అవుతుంది తొమ్మిది మంది కలిసి తొమ్మిది సార్లు చదవటం అవుతుంది తొమ్మిది అనేది గొప్ప సంఖ్య ప్లస్ దాంట్లో ఉన్నది కూడా పద్ధ పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు సో ఈ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఒక ఆలోచన వచ్చి ఆలోచనని మొట్టమొదటిసారి రెండు వేల పంతొమ్మిది స్వామి బర్త్డేకి మనం ఆఫర్ చేద్దాము అని చెప్పేసి మేము అందరం ఒక తొమ్మిది వారాలు అంతకు ముందు సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది ఆ ప్రాంతంలోనూ చూస్ చేసుకుని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో స్టార్ట్ చేసాము స్టార్ట్ చేసి తొమ్మిది వారాల పాటు ఇట్లా ఒక గ్రూప్ గా తొమ్మిది మంది ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ తయారు చేసి తొమ్మిది మందికి ఇదిగో బాబు శుక్రవారం నాటికల్లా మనం ఎలకేషన్స్ ఇస్తాం అనమాట నువ్వు ఈ అధ్యాయాలు చదవాలి అని చెప్పేసి అలా ఎలకేషన్ అయిన తర్వాత ఆ శనివారం నాటి చదివేసి అయ్యా నేను చదివేసాను అని చెప్పేసి వాళ్ళు శనివారం రాత్రి కల్లా వాళ్ళు మెసేజ్ పెడతారు అదనమాట అట్లాగా స్టార్ట్ చేసి ఆ అప్పుడు యాక్చువల్గా ఒక గ్రూప్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు అప్పుడే పంతొమ్మిది గ్రూపులు దాకాను తయారైనాయి అవి రెండు వేల పంతొమ్మిదికి వచ్చేటప్పటికి స్వామి బర్త్డే ముందు ఆ సండే నాడు ఆ ట్రస్టీ గారు శ్రీ రత్నాకర్ గారు వారికి వారికి చెప్పుకోవడం జరిగింది సార్ ఇట్లా అందరం కలిసి ఒక సెలబ్రేషన్ లాగా చేసుకుంటాము మీరు అనుమతిస్తే అని చెప్పేసి అంటే తప్పకుండా నేను కూడా వస్తానని చెప్పేసి మేనేజింగ్ ట్రస్టీ శ్రీ రత్నాకర్ గారు కూడాను ఆ ఫంక్షన్ కి రావడం జరిగింది పెద్దవారందరూ వచ్చారు అందరం కలిసి స్వామి యొక్క ఆశీస్సుల్ని మనందరం చదువుకుని స్వామికి నివేదిస్తున్నాం కదా స్వామికి స్వామి దగ్గర మనం ఇట్లా మనం సమర్పించుకుంటున్నాం కదా అని చెప్పేసి అదొక యాక్టివిటీ ఒక ఫంక్షన్ లాగా చేసుకున్నాం సెలబ్రేషన్ లాగా చేసుకున్నప్పుడు వారు తర్వాత మిగతా భక్తులు కూడాను అన్నది ఏంటంటే ఇది ఇక్కడితో ఆపకుండా దీన్ని ఒక మహాయజ్ఞం లాగా మీరు ఎలాగే కంటిన్యూ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి వారందరూ చెప్పడం జరిగింది అనమాట సో అప్పటి నుంచి అలా స్టార్ట్ అయింది స్వామి శనివారం ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో స్వామి బర్త్డే వచ్చేసి శనివారం నాడు అయిందండి సో శనివారం నాడు ఆ రోజున మొదలు పెట్టి అలా అప్పటి నుంచి కంటిన్యూస్ గా చేస్తూ వస్తున్నాము అది అలా చెంది మన సో ఎనివే అప్పటి నుంచి అలా మొదలైందండి దాదాపు ఇప్పుడు లక్ష మంది దాకాను చదువుతున్నారండి ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ అలా దాని తరది స్వామి ఆశీస్సులతో అలా పెరుగుతూ వస్తుంది అనమాట అదండి జరిగింది ఫోటో సో ఈ ఈ ఫోటో గురించి బాగా కాస్త ఎక్స్ప్లెయిన్ కనిపిస్తుంది ఫోటో విజువల్ వచ్చిందా కావాలి ఫోటో వచ్చింది కదండి విజువల్ అవుతుందా ఇప్పుడు వచ్చిందండి వచ్చిందండి కొంచెం లోడ్ అవ్వడానికి టైం అయింది వచ్చిందండి వచ్చిందండి వచ్చింది 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 మాస్టర్ వచ్చిందండి సో ఆ స్వామి నేను స్టూడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు మూడు నాలుగు సార్లు మూడు సార్లు కొడైకెనాల్కి తర్వాత ఎనభై ఆరులో ఒకసారి ఎనభై తొమ్మిదిలో ఒకసారి మళ్ళీ రెండు వేల ఏడులో ఒకసారి కొడైకెనాల్కి తీసుకెళ్ళడం జరిగిందండి నన్ను స్వామి వారితో పాటు నేను వెళ్ళడం జరిగింది ఆ తర్వాత అఫ్కోర్స్ తర్వాత తర్వాత బాంబేకి స్వామి వెళ్ళినప్పుడు చివరిగా బాంబేలోనూ స్వామితో వెళ్ళడం జరిగింది తర్వాత ఢిల్లీ షిమ్లాకి వెళ్ళడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇక్కడ అతిరుద్ర మహాయజ్ఞం చేసిన తర్వాత చెన్నైలో కూడాను అతిరుద్ర మహాయజ్ఞం చేశారు అప్పుడు కూడాను స్వామి ఒక తొమ్మిది మంది స్టూడెంట్స్ ని ఎంపిక చేసుకుని స్వామి తీసుకువెళ్లారు అప్పుడు కూడాను స్వామి నన్ను తీసుకెళ్లడం జరిగింది సో అలాంటి ట్రిప్స్ లో భాగంగాను ఇది కొడైకెనాల్లో ఫోటో అండి ఇది స్వామి ఎనభై ఆరులో బహుశా అనుకుంటాను ఇది ఎనభై ఆరులో స్వామి నన్ను కొడైకెనాల్కి తీసుకువెళ్లారు తీసుకువెళ్ళినప్పుడల్లా కొడైకెనాల్లో ఏంటంటే రకరకాల విజిటింగ్ ప్లేసెస్ స్పాట్స్ అవి ఉంటాయి కదండి అక్కడికి మీరు మొదలు వెళ్ళండి తర్వాత నేను వస్తాను అని చెప్పేసి స్వామి మమ్మల్ని అక్కడికి పంపించి బస్సులోను కార్లలోనూ అక్కడ పంపించి ఆ విజిటింగ్ స్పాట్స్ లోకి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత స్వామి మా వెనకాల వచ్చి ఆ ప్రదేశం గురించి మాతో చెప్తూను ఒక గైడ్ గాను అలాగా చేస్తూ ఉండేవారు అనమాట చేస్తూ ఆ తర్వాత స్వామి మేము దయచేసి మీతో ఒక ఫోటో తీసుకునే అవకాశం మాకు ఇవ్వండి స్వామి అని చెప్పేసి మేము ప్రార్థిస్తే స్వామి ఆ రండి అని చెప్పి స్వామి అలా నిలబడేవారు నిలబడితే ఒక్కళ్ళు వచ్చి పక్కన నిలబడి 
ఫోటో తీసుకున్న తర్వాత వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం ఆ విధంగా అటువంటి ఫోటో అనమాట ఇది దీంట్లో ఒక గమ్మత్ చెప్తానండి ఫోటో అంటే గుర్తొచ్చింది ఇట్లాగే కొడైకెనాల్లోనే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులోనే జరిగిన విషయం చిన్న అనుభవం అది ఆ ఇదేమైందంటే ఆ స్వామి యొక్క రెడ్ కలర్ బెంజ్ కార్ ఒకటి ఉండేదండి స్వామికి వెనకాల స్వామికి ఆ బెంజ్ కార్ అంటేను ఆ బోళ్ళంత ఇష్టం అనేవారు ఆ కార్ దగ్గర నిలబడి స్వామి ఇలాగే నిలబడ్డారు స్వామి నిలబడిన పక్కనే మేము కూడా ఇదే విధంగా వచ్చి వెళ్ళిపోవడం మళ్ళీ వచ్చి స్వామి ఫోటో తీసిన తర్వాత వెళ్ళిపోవడం అట్లా జరిగేది సో అప్పుడు ఏమన్నారంటే ఊరకుండు వాడు దేవుడు ఊగేడు వాడు జీవుడు అని స్వామి మాట అన్నారండి అది అఫ్ కోర్స్ బుద్ధిమాంజులు మాకు మాకెవరికి చిన్నపిల్లలు మాకు అర్థం కాలేదు అర్థం కాలేదు సరి కదా అసలు దాని గురించి ఆలోచించలేదు కానీ పక్కనే పెద్దవారు ప్రొఫెసర్ అనిల్ కుమార్ గారు అక్కడే ఉన్నారు స్వామి అని ముందుకు వెళ్ళారు మళ్ళీ స్వామిని పెట్టి చేశారు ఊరకుండు వాడు దేవుడు ఊగేడు వాడు జీవుడు అని అంటే ఏమిటి భగవంతుడు ఎప్పుడు అలాగ సాక్షి భూతుడు అలాగే నిలబడి ఉంటాడు అంటే స్వామి ఫోటో తీస్తున్నప్పుడు స్వామి అలాగే నిలబడి ఉన్నారు మేమందరం ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు వచ్చి తిరుగుతూ మేమందరం వచ్చి పెడుతున్నాం అనమాట ఊగిపోయి ఊగుతూ ఉంటాం అనమాట ఊగుతూ ఉంటున్న వాడు జీవుడు నేను చూడండి రా నేను ఎప్పుడు ఒకటేలాగా ఉంటాను నిత్య సత్యమైన ప్రమాణాన్ని నేను అని చెప్పేసి చాలా చిన్న చిన్న విషయాలు లాగా చెప్తూ ఎంతో గొప్ప ఆధ్యాత్మిక లెవెల్లో ఉన్న అటువంటి విషయాలని నేను స్వామి చాలా సింపుల్ గా ఇలా మనకి అలా వదులుతూ ఉంటారు అనమాట సో అది ఒక గొప్ప అనుభవం అండి ఇది వచ్చేసి స్వామి చెన్నైకి తీసుకు వెళ్తున్నప్పుడు ఇది అక్కడ జరిగిన విశేషం అండి ఇది ఈ ఫోటో చాలా ఫొటోస్ ఉన్నాయండి మీకు పంపించింది వాటిల్లో ఇది కొన్ని యాక్చువల్ గాను రెండు వేల ఏడులో చెన్నైకి వెళ్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఫోటో అనమాట చెన్నైకి అక్కడ అతిరుద్ర మహాయజ్ఞం జరిగింది దాంట్లో తొమ్మిది రోజుల పాటు అక్కడ ఉన్నాము ఇది మళ్ళీ ఎనభై ఆరులో స్వామి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఈ ఫోటో వచ్చేసి బస్సులో మేమందరం వెళ్తున్నాము ముందు స్వామి కారు వెళ్తోంది అయితే స్వామి కారులో ఉన్నారేమో అని డివోటీస్ అందరూ స్వామి కారుకి దండం పెడుతున్నారు అనమాట నమస్కారం చేస్తున్నారు నమస్కారం చేస్తూ ఉంటే చూడండి రా నా నా యొక్క సాంగత్యం దొరకటం కాదు కదా కారుకి నమస్కారం చేస్తున్నారు మీ బస్సు వైపు ఎవడు చూడలేదు చూడండి మీ సాంగత్యంలోకి నేను వచ్చాను భగవంతుడు మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అసలు నాకు కూడా ఎవరు పట్టించుకోకుండా అయిపోయింది ఆ సా ఆ కారుకి నా సాంగత్యం ఉండటం వల్ల కారుకి దండం పెడుతున్నారు అని చెప్పేసి స్వామి చెప్తూ ఆ ఇదేంటంటే స్వామి బస్సులో పక్కన నన్ను కూర్చోమని నన్ను కూర్చోమని చెప్పి ఆ నేను ఫ్లూట్ వాయిస్తాను కదండి ఆ రాధాకృష్ణలో ఉన్న ఆ పాటలు కొన్ని వాయించమన్నారన్నమాట అయితే అప్పుడు వాయిస్తున్నప్పుడు స్వామి తాళం వేస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఫోటో అనమాట అండి ఇది సంగతి ఈ ఫోటో వచ్చేసండి బృందావనంలో స్వామి బంగులో ఎదురుగుండా స్టూడెంట్స్ అందరం ఇలా ఒక లైన్ లో కూర్చునే వాళ్ళం అండి అయితే స్వామి మా వైపు తిరిగి ఇలా మాట్లాడుతూ ఉండేవారు ఇక్కడ కూడా ఒకనొక చిన్న అద్భుతం స్వామి చూపించానండి ఒక చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట ఏంటంటే సరే వినబడుతుందండి హలో హలో వినబడుతుందండి సాయిరా వినపడుతుందండి సాయిరా సాయిరా వినపడుతుందండి సో ఇదేంటంటే మంచిదండి చెప్తాను సరే అయితే ఇది ఇక్కడ కూడా చిన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ చిన్న అద్భుతం చూపించానండి స్వామి నేను చదువుకుంటున్న రోజుల్లోనే ఎనభై ఐదు నుంచి ఎనభై ఎనిమిది వరకు నేను చదువుకున్నానండి ఒకనొక రోజు స్వామి ఇలాగే వచ్చి నిలబడి 
ఇలా చేతులు మెజెస్టిక్ గాను వెనక నిలబెట్టి వేసుకుని ఆ ముందు వెనకాల మీకు కనబడుతున్నారు కదండి వాళ్ళందరూ విఐపీస్ పెద్దవాళ్ళు ఒక సీనియర్ డివోటీస్ అనమాట వాళ్ళతో ఒకళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారు స్వామి మాట్లాడుతూ ఉంటే ఈ ఫోటోలో స్వామి మా ముందు నిలబడి ఉన్నారు కానీ ఆ రోజున ఏం జరిగిందంటే స్వామి మా వెనకాలకు వెళ్ళి వాళ్ళకి ఆ పెద్ద డివోటీస్ వాళ్ళకి దగ్గరగా వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారనమాట మాట్లాడుతూ టైంలో ఏమైంది పైనుంచి ఒక ఎండిపోయిన ఆకు చిన్న ఆకు అక్కడ చెట్లు కనబడుతున్నాయి కదండి మెల్లిగా ఇలాగ గాలిలో తేలాడుతూ తేలాడుతూ చిన్నగా వచ్చి స్వామి యొక్క బ్రహ్మాండమైన క్రౌన్ ఆ జుట్టు మీద అలాగ వాలిందండి నార్మల్ గా అయితే ఏదైనా చాలా సాఫ్ట్ చాలా చిన్న ఆకు ఎండిపోయిన ఆకు అలా వాలిందేటప్పటికి వాలి ఉండేటప్పటికి నార్మల్ గా అయితే ఎవరు అబ్జర్వ్ చేయరు అయితే నేనేమో అటువైపు వెనక వైపు తిరిగి ఉన్నాను అంటే స్వామి మాకు వెనక స్వామి వెనక మాకు కనబడుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ క్షణంలో నాకు చిన్న ఆలోచన దట్టిందండి అదొక ఆలోచన మాత్రమే ఆలోచన వచ్చి ఏమని అంటే ఆహా ఈ ఆకుకి ఎంత అదృష్టము స్వామి సన్నిధిలో చక్కగా స్వామి తల మీద వాలిందే అని చెప్పి థాట్ ఆ ఫ్లాషింగ్ థాట్ అలా వచ్చి తర్వాత మర్చిపోయాను అది వేరేది తర్వాత స్వామిని చూస్తూ అలా ఉండిపోయానండి ఒక క్షణం కూడా కాలేదేమో స్వామి గిరుక్కున వెనక్కి తిరిగి కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టిన ఆ వైపు చూస్తూ దిస్ ఈజ్ నాట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫార్చునేట్ ఎంత అదృష్టము అనుకున్నాను కదా మనసులో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫార్చునేట్ యూ ఆర్ ఫార్చునేట్ అని చెప్పి తల మీద చేయిబెట్టి ఇలా ఆకు తీసి ఇట్లా గుప్పెట్టి మూసే ఉంది యు ఆర్ ఫార్చునేట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫార్చునేట్ అంటూను ఇలా విసిరారు అనమాట నా ఒళ్ళోకి విసిరితే అది చిన్న జామకాయ పడింది గమ్మత్ ఏంటంటే మనం ఏ ఆలోచన చేసినా కూడాను అది ఒక చిన్న సింపుల్ ఫ్లాషింగ్ థాట్ అయినా కూడా ఆయనకి తెలియని విషయం అంటూ ఏమీ లేదు ఆయన దగ్గర ఏమీ దాచలేం అది స్వామి ఎంతో బ్రహ్మాండంగాను ఒక చక్కగా ఒక చమత్కారంతోనూ యు ఆర్ ఫార్చునేట్ నువ్వు నా సన్నిధిలో ఉన్నావు నువ్వు ఫార్చునేట్ అని చెప్పేసి అక్కడ చెప్పు నొక్కి చెప్పు స్వామి చాలా అలా చమత్కా అలా విసిరేటప్పటి జామ్ ఫండ్ నా ఒళ్ళో పడింది అనమాట సో అటువంటి సంఘటన జరిగిన ఈ లొకేషన్ లో అనమాట అండి అది వెనక వైపు అక్కడ డివోటీస్ వాళ్ళ వెనక వైపు అక్కడ డియర్ పార్క్ జింకలు అవన్నీ ఉండేవి స్వామి ఏమో అక్కడ దగ్గరికి వెళ్ళి దీస్ ఆర్ మా బాయ్స్ ఏమో టూ లెగ్డ్ డియర్స్ అవేమో ఫోర్ లెగ్డ్ డియర్స్ ఇదిగో అందరూ నాకు డియర్ టు మీ అని చెప్పేసి అలా స్వామి చాలా గమ్మత్తుగా చెప్పేవారు ఇకపోతే ఈ ఫోటో వచ్చేసి ఇది కొడైకెనాల్ లోనేనండి బహుశా ఎనభై తొమ్మిదిలో అనుకుంటాను స్వామి సడన్ గా తమ బిల్డింగ్ నుంచి అలాగా ఇప్పుడు ఏంటంటే స్వామి బిల్డింగ్ మెయిన్ బిల్డింగ్ పక్కన భజన హాల్ లాగా కట్టారు సో ఆ భజన హాల్ కి ఆ లొకేషన్ అదంతా చూడటానికి అన్నట్టుగా స్వామి సడన్ గా నడవటం మొదలెట్టారు పక్కన కళ్ళ జోగారావు గారు ఇట్లాంటి పెద్దవాళ్ళందరూ ఉన్నారనమాట వాళ్ళు నడుస్తూ ఉంటే ఏదో స్ఫురణకు వచ్చింది అయ్యో స్వామి ఆ మట్టిలో అలా నడుస్తున్నారే ముళ్ళు అవి ఉంటాయి అని చెప్పేసి పరిగెత్తి ఆ పాదరక్షలు ఆ చెప్పులు అవి తీసుకొచ్చి స్వామికి ఇవ్వటం జరిగింది అది గొప్ప అదృష్టం అది స్వామి చేస్తుంటే తీసిన ఫోటో అండి ఇది ఇది కొడైకెనాల్లో జరిగిన ఫోటో అనమాట ఇదండి నేను ప్రస్తుతం శ్రీ సత్యసాయి సాధన ట్రస్ట్ అనే దాంట్లో సీనియర్ మేనేజర్ హెచ్ఆర్ గా చేస్తున్నానండి నేను ప్రస్తుతం వర్క్ చేస్తున్న ప్లేస్ అనమాట ఇది సో ప్రశాంత నిలయంలో షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ఉంది కదండి అందరికి తెలిసింది షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ దాని వెనక వైపు ఒక బిల్డింగ్ కట్టించారండి రెండు వేల తొమ్మిదిలో స్వామి ఇనాగ్రేట్ చేశారనమాట ఈ బిల్డింగ్ ని రెండు వేల తొమ్మిది ఏప్రిల్ పదహారు నాడు ఆ రోజు స్వామి ఇనాగ్రేట్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి బాసే ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందేమో వినపడుతుందండి బాసే ఇది మైక్ దగ్గర పెట్టుకుంటే వినపడుతుంది వినపడుతుందండి వినపడుతుందండి ఇప్పుడు వినపడుతుందండి సాయిరాం వినపడుతుందండి సరేనండి సరేనండి సో ఇది రెండు వేల తొమ్మిదిలో సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ 
థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రెండు వేల తొమ్మిదిలో స్వామి ఈ బిల్డింగ్ థ్యాంక్స్ అండి ఇనాగ్రేషన్ చేసినప్పుడు సరే ఆ రిబ్బన్ కట్ చేయడానికి నేను కత్తెర ఇవ్వటం అది జరిగింది అనమాట స్వామికి ఆ బిల్డింగ్ లోపలికి రావటానికి ఆ తర్వాత అదంతా అసిస్ట్ చేయడం భక్త సహాయక్ డివిజన్ అని చెప్పేసి ఉందండి ఇది ఏంటంటే ఆ మన ప్రశాంతి నిలయం ఉన్న షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ తర్వాత క్యాంటీన్లు అంటే ఈ సౌత్ ఇండియన్ క్యాంటీన్ నార్త్ ఇండియన్ క్యాంటీన్ వెస్టర్న్ క్యాంటీన్ ప్రస్తుతం ఉన్న నిత్యాన్న సేవ ఫ్రీ క్యాంటీన్ తర్వాత బేకరీ ఇట్లాంటి శ్రమంలో జరుగుతున్న ఈ వ్యవహారం అంతాను భక్త సహాయక డివిజన్ కింద వస్తాయండి ఆ భక్త సహాయక డివిజన్ లో సీనియర్ మేనేజర్ హెచ్ఆర్ గా నేను చేస్తున్నాను అనమాట హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డిపార్ట్మెంట్ లోను సో అది సాధన ట్రస్ట్ శ్రీ సత్యసాయి సాధన ట్రస్ట్ కిందకు వస్తుందండి అది ప్రస్తుతం ఈ ఫోటో వచ్చేసి స్వామి చెన్నైకి వెళ్ళినప్పుడు అండి మళ్ళీ రెండు వేల ఏడు ఆ టైంలోను గమ్మత్ ఏంటంటే నేను స్వామికి ఫోటో తీస్తుంటే నా ఫోటో రావటం జరిగింది అనమాట చాలా ఇక్కడ ఒక చిన్న అనుభవం గుర్తొస్తుందండి దాదాపు డెబ్బైలో అనుకుంటాను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై టైంలోను స్వామికి డ్రైవర్ రాధాకృష్ణ గారు అని చెప్పేసి ఉండేవారండి వారు ఫస్ట్ టైం ఏదో కెమెరా తీసుకొచ్చి స్వామికి ఇచ్చారట స్వామికి ఇచ్చి స్వామి కెమెరా స్వామి అంటే ఓహో యాషిక కెమెరా చాలా బాగుంది ఎలా తీయాలి ఎక్కడుంది ఈ క్లిక్ బటన్ ఎక్కడుంది అని చెప్పేసి ఏదో తనకి తెలియనట్టుగా అటు ఇటు తిప్పి చేస్తున్నారట స్వామి లోపల రీల్ ఉందా అంటును ఆ రీల్ ఉంది స్వామి ఇదిగోండి స్వామి ఇది బటన్ స్వామి అని అతను చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నట్ట చేస్తుంటే ఆహా అలాగా అని చెప్పేసి ఏది అని చెప్పి ఆ లెన్స్ ని తన వైపుకి తిప్పుకుని ఒక ఫోటో ఇట అన్నారట టక్ అనేది ఆ ఫ్లాష్ వచ్చి లైట్ వచ్చింది అమ్మో లైట్ వచ్చింది అని చెప్పేసి స్వామి అతని చేతికి ఇచ్చేసి ఆ సరే సరే మంచిది నువ్వు తీయి అని చెప్పేసి ఆ కెమెరా ఆయన చేతిలో పెట్టారట ఆ రోజుల్లో ఏదో పదమూడో పద్నాలుగో ఉండేవండి ఒక రీల్కి సో అయితే తీసి అతనేమో ఫస్ట్ టైం నా చేతిలో కెమెరా వచ్చింది సాక్షాత్ స్వామి ఇచ్చారు నాకు అని చెప్పేసి పుట్టపెట్టలో రకరకాల ప్లేస్లకు వెళ్ళి మంచి మంచి ప్రదేశాల్లోనూ ఫోటో తీయడానికి ప్రయత్నం చేసి చేసేటండి మిగతా చేసేసి మిగతావన్నీ ఉన్నవన్నీ ఉన్న ఫిల్మ్స్ అన్ని షార్ట్స్ తీసేసిన తర్వాత ఆ ఫిల్మ్ కడిగి తీసుకొచ్చి ఫోటోలన్నీ స్వామి చేతిలో అతను కూడా చూడకుండా ఆ క్యా ఫోటోగ్రాఫర్ ఇచ్చింది ఆ తీసుకొచ్చి డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఆ కవర్ లో పెట్టి స్వామి చేతికి ఇచ్చారట ఇచ్చిన తర్వాత స్వామి ఆ ఒకటి ఒకటి తీసుకుంటే అన్ని నల్లగానే ఉన్నాయట ఏమిటి రాధాకృష్ణ ఏమిటి చేసావు నువ్వు అని చెప్పేసి అన్ని తీస్తూ ఒక్క ఫోటో మాత్రం స్వామి ఫేస్ క్లియర్ గా ఎలా ఉందిట అంటేను చూపించి స్వామి ఇదిగో చూడు అంటే అతనేమో బిత్తరపోయాట అతను యాక్చువల్ గా నువ్వు తర్వాత తర్వాత మాకందరికి తెలుసు నాకన్నా చాలా సీనియర్ అండి ఆయన స్వామి యూనివర్సిటీలోనే చదువుకున్నారు చాలా గొప్ప ఫోటోగ్రాఫర్ అనమాట అయితే ఆయనేమో ఇదేమిటి ఇట్లాగా అన్ని నల్లగా వచ్చే ఏది సరిగ్గా రాలేదు కానీ స్వామి ఫేస్ మాత్రమే వచ్చింది అని చెప్పేసి ఆయన ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటే స్వామి అప్పుడు అన్నారట భగవంతుడి మీద నువ్వు దృష్టి పెడితే అంటే నీ లెన్స్ భగవంతుడి వైపుకి తిప్పితే అది తప్పకుండా కరెక్ట్ గా వస్తుంది నేను తీశాను ఫోటో అది అది మాత్రమే వచ్చింది నువ్వు ప్రకృతి వైపు నీ దృష్టి పెట్టావు కాబట్టి ఏమీ రాలేదు అదంతా శూన్యం భగవంతుడే కరెక్ట్ అని చెప్పేసి అక్కడ మళ్ళీ బా పాఠం అనమాట సో ఈ కెమెరా ఇది ఫోటో చూస్తుంటే అది గుర్తొచ్చిన విషయం అండి సో స్వామి సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ మూమెంట్ ఈజ్ అ బిగ్ లెసన్ చాలా గొప్ప లెసన్స్ అలా నేర్పిస్తూ ఉంటారు అనమాట స్వామి అదండి సన్నిధి ఈ యొక్క ఫోటో వచ్చేసి ఇది అతిరుద్ర మహాయజ్ఞ టైంలో రెండు వేల ఏడులో తీసిన ఫోటో అండి ఇది 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 కొడైకెనాల్లో తొంభై ఆరులో ఎనభై ఆరులో స్వామి వెళ్ళినప్పుడు అందరికీ ఒక హ్యాట్ వెండర్ ఉండేవాడి అతని దగ్గర స్వామి ఆ టోపీలన్నీ కొని తర్వాత మాకందరికీ ఇచ్చి స్వామితో పాటు మేము అందరం కూర్చుని తీసుకున్న ఫోటో అనమాట ఇది ఆ హ్యాట్ వెండర్ కూడా ఎంతో కాలంగా ప్రే చేస్తున్నట్ట స్వామి నాకేమీ బిజినెస్ రావటం లేదు నాకు ఎవరు కొనుక్కోవడం లేదు ఎట్లాగా స్వామి అని చెప్పేసి సరే భగవంతుడు నువ్వు ఏ దేవుడిని ప్రార్థించినా ఆయనకు వినపడేది ఏముందండి ఆ ప్రార్థనే ముఖ్యం అది మన ఇంటెన్స్ ఇంటెన్షన్స్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి భావం చాలా ముఖ్యం అని చెప్పేసి స్వామి చెప్తూ ఉంటారు కదా అదేవిధంగా అతను ప్రార్థన చేస్తుంటే స్వామి మాకు అడ్రస్ చెప్పి ఇదిగో పలానా చోట ఇది కొడైకెనాల్లో జరిగింది పలానా చోట కొడైకెనాల్ లేకు అటువైపుకి పలానా వ్యక్తి ఉంటాడు వాడు ఇలా ఉంటాడు మీరు వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి వాడి దగ్గరే కొనండి బోల్డ్ అంతమంది ఉన్నారు ఈ టోపీలు అమ్మేవాళ్ళు క
వాడి దగ్గరికే వెళ్ళి కొనండి అని చెప్పేసి స్వామి అతనికి మాకు అతని గుర్తును ఎలా ఎలా గుర్తుపట్టాలో చెప్పి మమ్మల్ని అందరినీ అక్కడికి వెళ్ళమని చెప్పి వెళ్ళిన తర్వాత స్వామి మమ్మల్ని ఆ ఫోటో క్యాప్స్ అవి కొనమన్నారు అనమాట హ్యాట్స్ ఆ తర్వాత మాతో ఫొటోస్ అవి తీసుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చారండి దాదాపుగా రెండు గంటల నుంచి మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులందరితో కలిసి పాడటం అదే ప్రోగ్రామ్ లో కంటిన్యూస్ గా మాకి మీకు మీతో మాట్లాడేటటువంటి భాగ్యాన్ని మాకు కలగజేయటం నిజంగా భగవంతుడు గొప్పవాడా భక్తుడు గొప్పవాడా అనే ప్రశ్న కనుక చేసుకుంటే భగవంతుడే చెప్పాడు భక్తులే గొప్పవాట భగవంతుడు కన్నా భక్తులే గొప్పవాడు అని భగవంతుడే ఒప్పుకున్న సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి ఎందుకంటే అటువంటి అట అనన్యమైనటువంటి భక్తుడికి భగవంతుడే స్వయంగా వచ్చి సేవ చేసినటువంటి అనేక ఆ పురాణ కథలు కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఈ రోజు ఈ సండే ఈ టుడే సండే సండే ఈజ్ కంప్లీట్ గా హాఫ్ డే మేము సాయిడే గా గడిపాం మీ సాన్నిహిత్యంలో మీతో పాటు మీ అనుభవాలతో నిజంగా చాలా అద్భుతంగా ఉందండి మేము ఇప్పటి వరకు నిర్వహించినటువంటి సత్సంగాలన్నీ ప్రతిదీ కూడా ఒక ఆనిమిచ్చమే అసలు అందులో దేన్ని మనం తక్కువగా ఎక్కువగా చేయడానికి అసలు స్వామికి సంబంధించినటువంటి ఏ విషయమైనా సరే అది ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ పీక్ అనమాట సో అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆదివారాల్లో ఈ ఆదివారం కూడా మా గుంటూరు జిల్లాలో మేము మర్చిపోలేనటువంటి ఆదివారం అటువంటి ఆదివారాన్ని మీరు మాకు అవకాశం ఇచ్చారు చాలాసేపు మీరు మాతో మీ విషయాలని షేర్ చేస్తున్నారు మీ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా చక్కగా మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఎక్కడికో ఒక స్థాయికి తీసుకెళ్లిపోయారు మమ్మల్ని అందరినీ స్వామికి చాలా సన్నిహితంగా తీసుకెళ్లారు చాలా అద్భుతంగా ఉందండి నిజంగా ఈ రోజు టుడే వెరీ గ్రేట్ మెవర్ వుడ్ లైక్ అవర్ గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ సాయి డివర్టీస్ చాలా ధన్యవాదాలు సాయిరాం సార్ నిజంగా చాలా అద్భుతంగా ఈ కార్యక్రమం మిమ్మల్ని చాలాసేపు మేము వాడుకున్నాం పోసి వాళ్ళ గుంటూరు జిల్లా వాళ్ళంతా మిమ్మల్ని ఉపయోగించుకున్నాం థ్యాంక్ యూ సార్ సాయిరాం